A ver qué se cuece. El Trelly, el Trelly for sure lo metería. Pero del tirón, hermano. Se me había olvidado, tío. El Trelly necesita estar en, en el de eso de casters. El Dolson está bien. El agro de centillo. Y... y ya está, ¿no? Los demás medio malardos. ¿Alguno más que se me haya olvidado? El Hinduman. ¿Dónde está el Hinduman, tío? Te gustaba el Ezdo, me... medio me, la verdad. El ataque era buena. Mejor que el Dolson Mifflin y el otro pavo, sí. Y el J-Mac, sí. O sea, de hecho, últimamente me estaba, me estaba gustando eh, lo que estaba comentando el ataco y demás. El puto Varietti, tío, parece que te va a hacer un, una, una llave del Undertaker en un momento, eh, cabrón, te lo digo. Cago la puta, tío, el Big Show, loco. La verdad que la gel no le salió muy bien al Variety la última vez que la pilló, ¿eh? Ahí lo dejo. No, como sea el Genetic se valía el pitote, la verdad. Puede ser todavía Olorun ADC, evidentemente, y gel, y gel medio. Quizás sea Olorun ADC, gel solo, que espero que no. Y algún... Y algún ADC en medio, puede ser, quién sabe. Porque Cali la SP nunca se huila con Fatal y no te hace falta. Eso es para ranque y para hacerte pentas. Yo, Reviver. ¿Te quedas hoy? Sí, ¿no? Hombre, si me has hablado a las ocho y media en el chat es porque estás aquí, ¿no? No sabe nadie, me quiere morir No me divertí es callar, tío Si va a salir mañana también Quédate, por favor Las dos Españas Uno trabajando y el otro saliendo tranqui, tío Quillo, el pelo del Netroid me recuerda Al Justin Bieber con 10 años, tío no me convence, yo creo que el Netroid se podría hacer un pelado bien guapo, tío Y estaría bien perrón, no te lo voy a negar ¿Cómo es a los Kings el Lang? Pues no sé, porque no los he visto Pero supongo que jugarán bastante mejor que el Simpin, espero ¿Cómo se hace esto? 
¡Hostia, el Neiruma, cabrón! El B, ¿cómo te mira, tío? Vale, es el medio, yo Bueno, Nike puede ser jungla todavía. Yeah, Nike's gonna be a bit on her own, it looks like, in the late game team fights with Ulrin and Hell not having very good follow-up. It looks like the Kings just want to sit back in the back line. And what better character than Nike to sit up front, take damage, really safe pick. Uh, so I, I like the Nike pick a lot, but I mean, right now in this Kings draft, you kind of have to be worried about how are you gonna fight in the mid game before that Nike comes over. I think that the Guild of the Kings is going to be able 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 to Weekend eh... Eonic, quizás Y Pandalike Y si me dejas abrirla un top 5 Te meto Te meto A Inboned con Yemoja Hey, yo, Javi, muchas gracias hermano por esos 7 meses Y eh, capaz te meto también a Maze to the Face Porque Boronic se pilla una puch, tío Tío, ¿por qué he dicho siete meses, tío? ¿Qué coño me pasa en la cabeza, loco? ¿Por qué he dicho siete meses? Ah, porque ha regalado un total de siete suscripciones en el canal. Vale, bueno. Me has entendido. Supongo. Riwin no. No, los otros eran mucho peores. Solo puede mandar a su YouTube hasta que acabe la season. Bueno, me dijeron que el resto del año iba a estar baneado. Supongo que si se referían a season, me dirán cuando termine la season. Si no, no. Hola Julio, estás todo guapo. Tú cuando sales de la ducha también. Hasta 2023. Qué duro, eh. Pero por lo menos tengo fecha, tío. Pero igualmente 2023. Madre mía. Yo creo que no podría, sinceramente. Tendría que buscar hacer otra cosa. Eh, no podría. Me han chivado que está la OP Le meterán buffos guapos al Chuck en 2023, creo yo Si te cortan las manos a cambio de jugar en Might aceptaría, por supuesto que sí Jugando con los pies yo creo que sería mejor que el 80% de la gente de Ranked Bueno, igual manejar el ratón sería bastante más difícil 
which team comp do you think is more annoying? Because look, we got a hell on one side, you got an op wash on the other side, plenty of healing. ¿Qué pasa, manguito? It feels like to go around here. Which team would you hate to be going up against going into game one? I mean, both these teams just look so <laughs> annoying to play. Dude. I don't want to be e against either of these team comps. Ya like, ves, pero yo, bueno, mal, mira el Neiruma, tío, dice cosas útiles, tío. Yeah, absolutely. I think both drafts have a clear idea of what they want to do. They both have ways they can play the late game. Yep. And I think it'll just really depend on who gets the early lead and who, who gets, gets an early snowball. start. That's yep. right. Solar Scares versus Camelot Kings. Game number one. Let's kick it off. Thank you so much. What a game that we get to kick it off here in a new meta. Vaya a combo de, de, de a bunch of new picks popping out here just today alone. It's J-Mac and Mifflin bringing you guys game one of the Scarabs and the Kings. Milton, there's a lot of things to go over here, but I think I want to talk on one that we hit in the caster points and you know, the caster thoughts video that we had, which was the scares are coming in with kind of one, maybe two little game plans here. This to me screams they've got a little, uh, maybe an extra trick up their sleeve. Yeah, this is not exactly what we were talking about during the caster's thoughts. It wasn't the triple kin size Kali composition, and instead, it seems to me that the Solar Scares have made a great adaptation to this new 8.11 meta. Baronic on the op wash, gonna be a huge talking point going forward, has plenty of targets he can apply his stun onto. Uh, again, the third ability from op wash, that little toss out of the corpse. If you hit anyone that is getting targeted by heals, well, they take a little bit of additional burst damage on the tail end as well as the sort of troll And Netruid, both, gonna have to be a little bit more choosy. Variety, taking a lot of damage. The bear claw is good, SOT needs a little more damage, but will not find it. Variety lives on another day. But kind of going back to this op wash discussion more than anything else, I think you're right to highlight that's probably going to be the biggest one, at least throughout game number one. You guys talked about on the waiting room about how him and Zeus kind of rising up here. And is a lot of that really just kind of, with Zeus, we know with his buff, it helped out. Well, is this Book of the Dead kind of one of the reasons we're maybe seeing this op wash pop, pop back up? I think so, man. Uh, just having like essentially 70% of your HP as a health shield uh, every single time you get dope feels pretty good, especially on these gods like Zeus and Opwash both. I like to call this the Mazwal supremacy meta in that when Mazwal was dominating the mid lane and competitive, it was, all right, they're diving me. I'm going to drop my massive AOE ultimate and they could just kill me. I don't care because they're going to take a lot of damage in the attempt. And well, Opwash and Zeus both- Acaba de llegar porque hay una Butch, buena pregunta. They've got great scaling. Opwash, very strong. La apuesta cuál es? Tú sabrás, has apostado. And Captain Quick kind of going over- Me quedo cargo. Maybe you have to hold that thought, variety. Pops out the barrier, the vampire bats go through in the screech. Variety's just holding on for as long as he can to try and get away. But first blood inevitable here for the Scarabs. If they can find the last bit of damage, it will be SOT picking it up and putting the Scarabs up. Yo he, he desarrollado ya la habilidad, Miguel, de no escuchar al Mifling. Lo oigo, pero es que no presta atención a lo que dice. SOT on a very mobile Guardian has a lead. He might be able to rotate out very early on and try and shut down this hell. Why are Mages building Breastplate? I don't know why either, but I guess they don't want to die. Como las mujeres conmigo, pero porque no está suscrito, tío. Baronic back in the Alphash is trying to get anything and Captain Twigger talked about a moment ago he'll leap in find inbound a root will catch him in a grab right after Jax finds inbound and now inbound is nowhere left to go and the Kings can turn around and put one of their own just gotta wonder what inbound was doing in the jungle right there uh was he trying to rotate towards mid allow Stuart to find some of that solo farm I'm not quite sure not often you see a Geb trying to get active on the map at level three and the Camelot Kings fortunately Just had Captain Twig nearby, a great abduction. Va bien el Breathlink con el libro. Ya, y el, y el super daño que haces también va super bien. Well, Hell kind of going towards this, you know, book build that we've been seeing out of the mid laners here. How does that kind of favor Hell towards it? You'd expect maybe you just want the outright raw damage. Y que poco se habla de que no ha habido ninguna pausa random, eh, hoy. We are going on this mid laner. Cooldown always going to be very nice. Soy un gafe y hoy habrá, y ahora en este... Book of Thoth, plus all these mana stacks. En este... Get you that benefit of a larger health shield. Set, habrá un par de pausas, pero bueno. More mana means you can just kind of spam your abilities. And Hell One that certainly wants to do exactly that. Around these elongated team fights, around neutral objectives, pyromancers, gold furies as well. I think Hell very much so benefits from this new age of build. Generally, what's the answer to hell? It's either you ignore her and pray that you've got enough anti-heal to kill the targets around her, or you dive her incredibly hard. More often, it's the latter. It's pretty hard to dive mages right now. It doesn't really seem like it's going to be a great game for a fun game for either team to have to deal with it. You have to fight into an off wash if you're going up against the scarabs here, which that ultimate 
incredibly annoying when dealing with. And on the opposite side is the Scarabs. They got to fight into all the sustain that Nitroid and Big Man Tings put out there. But they want to get aggressive on the map early on for the Kings. They got one over in dual lane. Maybe looking towards one. Don't combo by eso de daño. Screen finds another kill. Tío, no me toques los huevos, camaraman, tío No me enseñes No me enseñes justo cuando se ha muerto el Variety Y justo me quiten la cam de donde va a empezar una teamfight, tío Por favor, no entiendo Flipo, tío Muchas gracias por regalar la sub Pero yo solo vengo por los puntos Perfecto Pues ya te puedo decir Sub normal Se es tonto, eh Vao, tío Pero ahora aquí, no solo eso, vimos el red buff invade por los Kings, el kill, 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 Between the Solar Scarabs and the Camelot Kings, Solo and Jungle slightly favoring the Scarabs about a one or two level lead for SOT and Scream, whereas the duo to mid lane for the Camelot Kings have been benefiting pretty well. It's a one level lead for Genetics. Y yo es que yo creo que hay gente, tío, que de verdad, eh, de verdad, tío, tiene una necesidad, le sale de dentro. Es urgente mostrar lo tontos que son, tío. Es impresionante, la verdad. Es impresionante. No sé cuál es la necesidad, tío, de, de demostrar a la gente que... Que te pegaron, tío, con el cinturón en la nuca muy fuerte. Entonces... El skin se merece más, Julio, cambiarías ese team o lo pondrías en otro. Yo creo que con que pillen un poco de synergy y quiten al medio ese apestoso que tienen, buen bling del tweak, la verdad. Si lo ha hecho aposta el Inbounded, esa es una de las mejores plays que he visto. ¡Ojito, Inbounded! Uy, buena ulti de Genetics. King Diff. Camelot Kings unsuccessful in stealing the red buff. At least they get out with their lives unless Variety can dive in and take one another. Oh, you said Peter? Enough to kill him. I know. Scream will make sure to put him down and make him pay for that rotation. Hey, that's a good trade for Variety there. Just trades out his own life. He was already 0 and 2, so putting down Veronic to the exact same KP means that it's probably a pretty worthwhile trade. That said, Variety making that rotation only going to continue to hurt him. He's sitting at level seven in the grayscale, whereas SOT is. Farming the enemy jungle at level nine. Captain Twig. Si me sugiero mi cruz me hará caso. Probablemente no porque sigue siendo feo, pero por lo menos te contestará a la contestación de su story. At least maintaining even despite the death that Inbound had earlier on, he's able to keep that same level lead there with genetics. Yeah, the Solar Scarabs are sitting pretty right now. It's essentially a two-level lead for both. Van muy empatados, me estoy poniendo nervioso. La verdad es que la apuesta ha sido buena, eh. Kind of closed up that gap a little bit as well, which is why we see the Camelot Kings doing exactly this. Qué pasa, Meme? Utilize pressure while they've still got it, while they've still got a slight advantage. A one-level lead for Netroid nets them a greater Scorpion and creates a POI on the map. Now the Solar Scarabs and specifically Scream might have to shift their attention a little bit more so. Que yo el Genetics cuanto mide, tío 2 metros 10 No cabe en la cam, loco O eso o le han puesto la cam mal ¿Qué pasa, Cherny? Míralo, míralo Si no cabe el cabrón Me quedo calvo, tío Gilded Arrow is just nuts. It also got a buff, by the way. You just deal more basic attack damage. It's just great scaling with this auto attack style build for Olorun. It's got good upgrade options as well. If you're not someone that can really utilize Death Toll to its fullest extent, I think Gilded Arrow is just the way to go. In the mid lane, it's a slight half level lead here for Big Man Tings on the Hell. Has his tier two of his next book ready to go. Where Veronica is going for the more defensive option, heading towards that breastplate of valor. Another item. Kyo Miguel, te pueden dejar de salir cosas guapas. Yo es que tengo muchísima mierda. Of an obnoxious shield, 
while inbound wants to try and make something happen on this right side once again maybe caught out here pulled back by genetics and a rotation in from captain twigs but scream is on the way and he'll make sure to zone big man tings away scream not able to connect his damage sot trying his best to create some space but i'm not sure the solar scarabs can stick around too long in this engagement especially considering not much to fight over here Ironic drug a minion with him in towards the jungle. He'll throw some damage out to genetics and leave him away, but it's screaming Yeesh. SOT fighting. El Baridino va a trolear de. Tings will get variety back up a little bit in health, but now they've left the hunters by themselves over here. Quiénes juegan? ¿Cómo que quiénes juegan? Stuart is already not having the best time. Has to sit under that tier one tower. The solar scabs trying their best to create space on the right hand side. Maybe just looking for a TKO to open up the door to peek their head in towards this pyromancer that's going to be spawning up very shortly. But the Camelot King sustain is nothing to be scoffed at. We saw it there. Variety dropped down to, what, 5% HP and then immediately resustained just about 60% thanks to the efforts of Big Man Tings on his own. And that should be a red flag to all the fans at home of the level of sustain that the Camelot Kings bring because it's not just Big Man Tings doing it. It's also Netroid on this Oleron who's got a heal available to his squad. The Solar Scarabs, I want to see him push this lead very soon. Maybe somebody needs to bail out Stuart. Not often that an Oleron's allowed to sit on your tier one tower line. I mean, both these teams have what seems to be good anti-dive. I mean, you have a Kepri and a Nike as kind of your front line to hold people back and even your back line to hold them off. You have a Gev and an Artie on the opposite side here for the Scarabs. I think the question to you here, Myth, is which of these teams has to make the initial push to get these starts fighting? Man, it's hard to say, right? Both teams have very good engage, but maybe one has a more consistent one. The Solar Scarabs can utilize Stewart's ultimate. Donando subs o con beats no gana puntos, eso me parece un poco XD, la verdad. Yo pondría para... Pero vamos, eh, no sé si habrá alguno más, la verdad. Con beats crees que sí? No sé, no me puedo donar beats a mí mismo. Stacks behind for Baronic compared to Big Man Tings. The Book of the Dead is now online. That big shield is only going to get worse once that Book of Toth does fully evolve up here, one away. But it's the Pyromancer by the Solar Scarabs, already down to half health. Only Captain Twig is here to try and stop. It's the Fear No Evil Elite Fight. Wow! And Captain Twig all by himself will steal away the Pyromancer and he'll walk right out. Real casual like, and not only is that a small win for the Camelot Kings around the Pyro. Ah, encima se van a llevar la gol, no te creo, no? Captain Twig sacrificing himself just to deny. Y esa ulti, Inbone Inbone, y esa ulti Varieti salta, cabezón Joder. Oye, y la ulti del Netroid 28 minutos más tarde o no la tenía Tienen que pushear tiro uno de medio We just got the view. It starts over at the pyromancer. What a fiesta! Captain Twig with a miracle steal. Deberían pushar tier uno medio o tier uno de izquierda. Uno de dos. Mira la de medio la están tirando. Forced to reset as Netroid takes a little bit too much damage, and the Solar Scarabs, their team that'll punish you for it, pull it out and pick it up. Taking a little trip around the map there. One objective to the other. Now mid lane tier one tower goes down. Netro and Genetics, maybe not fully willing to commit. Taking out this tier one in the left side, but putting it at critical condition means that they can just walk up and really take it at any point that they wish to. 3-0 para los Hydragons, Armando. 500 or so in favor of the Camelot Kings and the kills being nearly dead even here. Means we could be in for a bit of a long game here, Myth. And a long game would favor the Camelot Kings. I think the Solar Scarabs really do still have an opportunity where they've got the slight edge despite being down in experience and gold just by nature of draft. But this is not how you utilize it. Inbound getting chunked out by the two damage dealer. Scream goes in. Just look at Big Man Tings and a leap away from Captain Twig. Hasn't won any part of the fight just yet. This 2v3, it's not a more favorable situation. Netroid, he'll tank up a couple tower shots to try and get things going here on the left. Or maybe just to bait Stewart forward. Because Genetics is rotating over and even Captain Twig on that top end. But it seems there's a nice little call out by the Solar no. Sheriffs to let their hunter know to back away. Creo que tienes que donar 100,000 beats para que salgan en pantalla. He has spent the last four minutes on Stewart's tower line and now inside of it and taking it. Tier 1 will fall down and nobody from the Solar Sheriffs well, makes that rotation over. It was a tale of two games for a moment there. Where Acaba de fallecer el papá de un amigo y no sé cómo hablarle. Siempre he sido muy malo con esas cosas. Algún consejo. It's not as if Captain Twig has gotten any kills either, but despite all that, what was a two to three level lead has been. Eh, no le trates diferente porque ya ha muerto su padre, supongo ya. 
O sea, no creo que le tengas que decir nada en concreto. O sea, le puedes decir la típica de... Y yo lo siento mucho, tal. Tú sabes que estoy aquí, quiero que todo sea igual, ya está. Bueno, creo que es que no le tienes que decir nada de eso. Yo creo que con que te comportes igual con él... Más que nada porque a un colega también le pasó eso Y... O sea, no era mi mejor amigo ni nada por ese estilo Pero yo veía como de repente un montón de gente que no le caía bien ni nada eh, Como que se empezó a acercar a él por eso, ¿sabes? Y... Y evidentemente pues se notaba que era súper forzado y el... Y luego, bueno, ya es otro tema, pero bueno, siempre usaba la excusa de... De, de que del bad y demás en muchísimas ocasiones. La verdad es que eso daba un poco de pereza también. En plan, en cosas que no tenían mucho que ver eso. Pero bueno. Eh, eh, es una situación muy rara. Yo no sé qué haría si se me muriese mi padre con 14 años. Pero... Eh, eh, no sé, la rata La verdad que La verdad que sí, luego, luego te cuento Luego te cuento cosas, Miguel, es que no te lo he contado Pero, pero sí que era un poco Looking for a fight is the Camelot Kings. Maybe get to put those two relics to use right away. It is a purple buff fight, but that one goes towards the scares as far as the buff is concerned. It does, and the Camelot King is not going to stick around for too much longer. Pestis está haciendo después de un Genji's. Disengage themselves. We're very close to the next. Hombre, no necesitas espectral Pestis con todo el loot. Me está gustando mucho la el artio, la build de artio. But I would argue that these timers are nearly synced just by nature of how they fell down. If the Solar Scarabs can group up and establish defensive positioning as they already have, could make it a little bit harder for the Camelot Kings to work their way forward. Raider Scorpion does get picked up here by the Solar Scarabs. Now the Kings making a rotation towards this right side of the map. Power Mancer about to respawn. Oh, oh. Goes Captain Twig. Nice shot, dude. No evil, but a cataclysm out of inbound. Maybe just enough. Mira, 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 short throw, mira, short throw. Netroid up against inbound. Inbound is low, and Variety wants to be the one. To put him in the dirt, he'll get the first kill of the fight, and that's a 4v5 empty the crib. Buenísima ulti de Boroni. Buenísima ulti de 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 Netroy. Holds up the kings for just a little while longer. Sanctified deals used defensively as Variety takes a good deal of damage here. Opwash does not have the output to finish off that kill, and if you're not finishing your kills, that means the Camelot Kings can back up, resustain, and work their way back forward. Ironmans are up yet again. Genetics goes in to try and at least maybe get one, if not the steal on it. Scarabs do get the Pyromancer and scream. Got to use the ultimate to get him fire out, but fire giant is up. Muy buena gol. A couple of ultimates up across the board. Me convence. That's just genetics. Tienen que validarles. He's dead. He's a stand switcher anyway. So it's really only genetics as far as the ults are concerned. Variety leaps in to find Baronic and already down to half. Yeah, Baronic. Ages expended. Captain Twig goes in and the stone shield expended out of the support is not enough. To save the life of the mid laner. And the camera is set, reset. No veo para nada y volver al fire. No, no sé, yo ahora. Hombre, si da tiempo a hacerlo antes de que venga el solar troll, pero no tienen críticos ni nada. Yo eso no lo haría. Bueno, es tu arefonte. Dios, el escudo del Big Man, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto el escudo del Big Man? Ojito que se vaya a llevar los 8 kills. ¡Impone! <risa> To make their way out of this ah, no, que ya eran 7. Yo pensaba que había puesto 8. Que yo, Hendrix. ¿Qué ha pasado, Hendrix? Camelot 
Phenomenal Cataclysm from inbound to immune the majority of Fear No Evil, essentially stopping the aggression. Vale, que podáis ver la mejora de la mejoría de Moke lo coaching. Me parece bien. Engagement so well, and the Solar Scarabs aren't able to finish off these kills. They aren't able to finish off these picks, and in that scenario, the Camelot King's draft is only going to keep getting better and better. We need to see more. Me vas a estar con el Warchi, es que me cae mal. Follow up from SOT. Imbone, ¿qué haces? O sea, Stuart, ¿qué haces? I'm not sure he's going to get that option. Fear No Evil just in case. Ya me ha jodido la apuesta el puto Stuart. Ahora quizás vayan al finish. Fire Giant taken earlier, a Gold Fury, and now a Tier 2 Tower. The Camelot Kings can extend their gold lead upwards close to that 5,000 gold mark. They all go back and start spinning up some of that luxurious gold in their pockets, about 2,000 apiece. You can see a Soul Reaver there picked up by Big Man Tings to complete the triad of books. Yeah, we've got the library build fully available to Big Man Tings at this point. Now the Camelot Kings have free reign on the map. This is a very early fire giant. You still have two and a half minutes to play around with that power play. Inbound finally just now ticks over to level 12 and 13. Still does not have that secondary relic available. I don't think the Solar Scares are in a position where they can defend. La Wilder Humbats me da asco. O sea, se ve super mal, tío. No me convence nada, look. Clear out the tier two. No es nada estética. Me da mucho asco. Stick around at these phoenixes. That's the best case scenario for the Solar Scares, but the Camelot Kings have a slow play composition, and I don't imagine they stray from it. Yeah, I mean, as we get closer towards these more Phoenix-style sieges, what are some of the better options that the Solar Scares have to try and defend up against the Camelot Kings? You gotta hope that they're finding kills pretty quickly, because if the Camelot Kings are allowed to resustain, we've seen exactly how that one goes. But empty the crypts is a great space control tool, as is. Ya no tienes cuántos años tiene? Creo que no tiene muchos. Yeah, the Scarabs aren't here for the defense. Just giving this one up, or maybe not. Inbound goes in with the Cataclysm, finds one, and some damage dropped out of Netroid. Put a little bit of damage right back at inbound. But now that the Scarabs have finally regrouped themselves to defend up against this Phoenix, the Kings. Not willing to step too far in just yet. Cataclysm is a major tool lost out early on, and if taking a peek at the Camelot King's HP bars, it's not the sustain that keeps them topped off. They just legitimately have not taken damage. Every single one of them sitting at 100% HP, and every single ultimate and relic still available. The Solar Scarabs, they've got a steep hill to climb one entire minute on this Fire Giant buff. Order help on the Phoenix, but it's a blink in by Variety to get some damage to the back line, but he'll go back to help out and peel SOT off of his team. Fear no evil expended with the second. Eh, acaban de gastar la ulti de la Butch. Y han countereado a las otras tres. Sí, me quedo calvo. Fire by the Camelot Kings. Nitro will turn his sights towards it and take down the bird. But Captain Twig diving so deep. O sea, ha blinkeado el Varietti y luego ha tirado ulti el Netroid y el otro. O sea, vale, le han tirado el Fénix, pero como hagan una teamfight buena los Scarabs, se le va la partida, eh. They walk out successful. They take out that right side Phoenix, but I'm sure they would have loved to have just stuck around a little bit longer, maybe even put pressure onto the mid. Solar Scarabs, it was not the cleanest defense, but effective nonetheless. We'll see if they can keep this momentum and show up to this next Fire Giant. It's about a minute and a half away. You can see that the Scarabs are trying to answer back to some of that sustain, not just through the op wash, but in a couple of the items. A Brawler's beat stick at a Scream. That's going to be a lot of single target. So Inbound has gone over here and picked up a Cursed Ankh. Shows that maybe get a little bit more impact out of there, and if I'm not mistaken, you can also get a little bit more impact against some of those shields. Yeah, you can. It's true. King versus Hade confirmed. Ni de coña. Very strong, but repositioning. Not de coña. He's caught out. Inbound, left on by Variety, the barrier to push him away, but he's going to get caught out of the rollout once again. And inbound has nowhere to go, nowhere left to turn except towards the grave. Netroid's the one who picks him up and puts a fourth kill on the board for this carry. Feels like. The whole early part of the game was just Déjame soñar. Pues <laughs> no, tío. Final de Copa del Rey. Le ganes contra el Valencia o no. For the Camelot Kings ADC and you know what? I I think that Ankh makes a lot of sense, right? You got a lot of hell shields on the other side, a lot of sustain. You want to be able to apply that as well as deal additional damage to those targets that are being healed. Conferrada, tío. Me pon ferradina. Ah, es el mismo equipo. We haven't really seen him finding multi-man targets of his own volition inbound, that is. And instead of going towards Blink, something that would have allowed him to start getting proactive on the map, instead it's Ankh. You're not really in a position to utilize Ankh to its fullest extent. You're losing a lot of these fights for the Solar Scarabs at max distance. It's Netroid poking damage. It's Big Man Tings and Variety doing the exact same thing. Doesn't matter if you can anti-heal them if they're never near you. 
Looks like Scarabs are just willing, or maybe just they have to give up this fire giant. The Camelot Kings start it up and they take it down. In sooner than I can even finish Tienen que buscar algo por izquierda. Están haciendo bien aquí. Eh, pero no sé si da tiempo tirar el Fénix. Uh, uh, no hay base race. Porque ningún Gale se burlea el Blink, no sé. Es un moot point, a foregone conclusion. The Camelot Kings strip this one away, but the Solar Scarabs have at least exposed the win condition. If they were to win out cleanly, contra Nine necesitas el Sandman, supongo. Yunang contra una Gela y Gess. Pero eso se la pilla la puta arte, ¿eh? Big rotation out of the mid here for the Camelot Kings. They head towards the Gold Fury to drop one more objective, add a little bit more gold to their pockets, go back, start finishing up some new items. Do you see a double mantle of discord coming out of Variety and Captain Twig? We've been seeing a lot of dive towards them, a lot of damage thrown. Vale, vale, la apuesta eh, puede estar de, puede estar demasiado close. Con la gel van a llegar rápido. Uf, no sé si le da tiempo a llegar, eh. Qué cabrones, tío. Tenía que haber puesto minuto 27, tío. He puesto 26, ¿verdad? Sí. Cago en la puta, tío. No da, creo. Burn your beads, kill this guy. Incredibly fast. Not exactly an option. When you've got a mantle of discord on that Hunbots, he has CC immunity, can leap out just about every single time. He's getting CC immunity from Big Man Tings as well. Barring all of that, there's Scarab's Blessing. I think we've only seen it proc like two, maybe three times so far this game, but that's just because of how dominant the Camelot Kings have been in these team fights. So hard for the Solar Scarabs to deal with this one. Again, just gotta hope that Baronic is finding those fadeaway kills like he did up against Captain Twig, just hoping that that explosion damage is enough. I think it's big to bring up the lack of necessity on that solar on that scarab's blessing. It's only been really used in the early stages of the game, but we're far and away from that point. As the Camelot Kings start moving up towards this left Phoenix, the last one standing, well the right one just respawned. It can go down very quickly, but minions push pretty far back. It's a two v two in the mid. Moment, oh so T and Variety are trading health bars. Yeah, Variety gets the lesser end of that engagement, but Variety also has plenty of sustain. Afforded to him by his team, so he walks over to his healers and should be Me top. Los cojones, sí. Pero es que pensaba que iba a haber una teamfight justo después del fire y luego se iban a ir a finishear, tío. Más o menos lo intentaba calcular. De esa manera, pero los escaras se han ido a hacer absolutamente nada. ¡Uh, cuidado! Porque el Big Man se está yendo, ¿eh? Hyreth Hyreth Put themselves nice and comfortable here in the first day of the playoffs. I gotta chalk that one up to draft if man. It just felt like the Scarabs didn't have all the tools necessary to deal with exactly what the Camelot Kings were bringing. One of the concerns the desk brought up was maybe it's a lack of engage. It's really just is Captain Twig with the Fear No Pero Wings. Pero habéis visto ese escudo, oh, yeah. Nobody was putting pressure on the big man things throughout the early game. Next one. <laughs> La han tenido que matar tres veces, pero literal, eh. La han bajado al 20% de vida al principio. Luego la ha subido la vida otra vez. Luego la ha tirado. La han bajado otra vez la vida. Y la han revivido con la última vez que me Me quedo calvo, tío. Es que literal, eh. Literal. ¿Dónde está la recompensa por haber hecho eso a, lo, a, lo, a los solares carabs, tío? ¿Cómo que haces eso? Pierdes la partida. Por gilipollas. Madre mía. Ah, mira, Helvan. And that, that was no surprise. It was almost something we just glossed over. So it's very surprising to see how let through in game number one. Uh, and then the complete pivot from the Solar Scarabs. Not only do we not want to deal with hell, but we don't want to deal with the overrun either. So the King's in a unique spot here. They only get first pick. With the Solar Scarabs in the way that they've banned, 
Hell may be a bit more permanent in the band column, but, but Oleron a bit more flexible. That's going to leave now two picks open to the Scarabs, but Yamoja first and foremost as a support player, Neil. I'm sure you love getting your pick first uh, first out of the gate, especially if it's a Yamoja. Yeah, she's a lot stronger now. now that Os dejo 10 minutos para apostar, chavales. ¿Cuánto tardan en ganar los Kings? You can't really avoid those as Yamoja. You can't knock up Terra. The ult is really good for survivability, so you can trap her. It's not that strong. So first pick Yamoja definitely getting a lot more value now that Terra's not on the scene. What was it on Twitter? The, the, you and the, the coaches, I think, were going back and forth on this. Was You were supposed to say something nice about one of the coaches and something mean about one of the others. Do you remember what, what that ever... Yeah, I don't actually remember that. Uh, I don't know who was actually talking no. to me. Got I'm not. It. I'm not really sure about right. that one. But Neil, Neil, unable to be swayed by by outside forces, I guess. I um, refuse to talk about other people around here. It'd be rude. Well, I mean, <laughs> El tuí con Erland no tiene un buen historial, eh? Say it right to their face. Uh, but but not when they're but in not, the room. Yeah, exactly. Neil, you're a man of honor and Thank a man you. of integrity. Porque no le dejan ni moja imbounen. No sé por qué tan por qué la verdad porque es free win para para el otro equipo. Pero bueno. Was the meta right for a little while early on here in season eight? Kept on through with the warrior jungle meta. Assassins became all the rage there for a little while. Uh, how do you value Erlang Shen nowadays? ¿Cuánto ha posado el Hendrix? Seguro que no ha posado nada porque es un pussy, tío. Es un cagón. ¿Ves? Míralo. Es un cagón. Es un cagón. Es un cagón. Really help your team with survivability from your twos, and and if everyone's grouped up as well, your your rivers of is be getting a bit more value. So I like the Erlang yeah. pick a lot here. Also, got the Erlang Scarabs. Pues apuesta en Scarabs. Cagón. Blinked on by Erlang Shen. Right. You're not feeling good. Coupled with the Camazots, this is a Nami you could have a lot of trouble living this game. So Bobby might elect to go for something like a Geb maybe in this spot to try and help her survive, given that is a Nami has also got really good wave clear, which is something that Geb. Si no está puesto. So wouldn't be surprised Me da igual, no va a ganar lo de Karos. And you have to imagine if the Solar Scarabs don't pick the Geb in this spot, the uh, the support bands would be something. Además, si ganan los Scarabs, se devuelven los puntos. Pringao. Something that Camelot Kings would identify, would maybe put some band presence towards in their final two. Normally, we see Erlang Shen or Camazots. One of the two has got to be over in the solo lane. I think I, I'm more used to maybe seeing Camazot solo than I am Erlang Shen solo. Está puesto todo. Top 10 frases. <risa> Antes de la desgracia. I think that the Camazots definitely a better solo pick, especially into the Nike. I think Erlang probably gets dominated that lane by Nike and Camazot has sustained this kit, which is really good. So I think he'll fare really well in lane. And I think Camazots is a good character in solo lane still when you want to dive. And like I said, to this Izanami, you have a clear target who you can be going on with this Erlang every time. So right. you already have clear direction in the fight, how you're going to play it. So I think the Camazots is a fine pick. You know your matchup, you know someone you're going to be diving. So I think definitely a good Camazots game for the solo lane. Doesn't end up being the Geb, but it does. Uh... Uh, Xing Chen does get locked in here for inbounds. That'll free up some band presence from the Camelot Kings. Go towards uh, the jungle, maybe take the Gilgamesh off the table. Uh, we won't see Hell or Aphrodite here this game, so something different out of both mid laners who still both need their picks. Uh, Geb was what you initially had El Ghost in mind, the Kings uh, is Hindu. No. Uh, I Hindu. No. And Erlang both locks them down really well, but... At the end of the day, I think that it doesn't really do a great job of... ¿Qué cojones esa pregunta saca el tío? Y yo, literal, armando, tío, lo iba a comentar, loco. El tweak parece eh, que está como medio raro, ¿no? ¿Estará poseído? Estaba como súper pálido, tío. Estaba como asustado. Y antes ha tenido muchísima prisa por irse, ¿eh? Genetics bajo un huevo de peso, que yo sepa no, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? En teoría en la SML, Rolly. Amusen. 
I like this pick standpoint. Uh, I think it just this draft. I think you just want to get it's ahead. Picked. I think you just want to get ahead on this draft. The double AEC is an army AMC. You could run through a game. This is something that's ah, like the the console. Russian Russian uh. is hard to play. Even if our draft looked good on paper, if you make a mistake, this draft can run away with it. Alex, you are the main super value. You should all the nerves. Your best probability is just being ahead. <laughs> this Jing Chen might not be able to play, <laughs> but if you're on the front foot, who on the Kings really deals with Jing Chen running at you? Eh. You don't have much instant spots. You see, he can be jumping at you. He can stand in your face. He can root you. And none of these characters want to deal with them. So right. Jing Chen maybe not so good at helping your carry survive in this game. But on the other hand, mira, me ha hecho gracia, vale. Es una buena broma, tío. Pero ya está, por favor. Podría explicar cómo está el sistema de bracket. Creo que los de SML jugarán aquí. El equipo de Adapting tiene que jugar contra los Balls y el equipo del Vaporis Coast tiene que jugar contra los que pierdan de aquí. Que yo el Big Man parece triste, tío. What feels like solely uh, the Valkyries and, 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 and Zeros likes to play this pick and it has looked good admittedly for the Valkyries at times. Do you think that this Chang'e pick fits in well with what the Camelot Kings have drafted? Yeah, I think it does a good job of just adding a bit of control to their team comp. If you look at their team comp, like, they lacked a lot of CC. Erlang's got good lockdown. Emoja eh, y el daño mágico. Que yo, pero esta gente no ha visto que se han hecho con una gel breadplate. Y ahora se lo van a hacer más. Es más, ahora se va a hacer hasta un Lotus Crown. Con la china. Lo estoy flipando, tío. Pero ¿quién está haciendo los Pixie Bans, tío? ¿Qué coño tendrá yo la, la, la. donde está bebiendo el Boronic, tío? Eso tiene que tener algo, tío. Eso tiene que tener algo, loco. Te está que. No sé, un. No sé, tío. O mezclado setas con agua ahí o algo, loco. Las han molido y las han tirado ahí. No me creo, tío, que hayan hecho esta. Este, 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 este. No me lo creo. No me lo creo. Con todos los magos haciéndose preplay por la cara, imagínate contra un chintillo, tío. Oh, ¿Cuándo vas a poder jugar cuando me quiten el baneo, hermano? Eh... En, en enero puedo preguntar. Eh, yo, Baltaf, muchas gracias, hermano, por ese tier 1 bien sexy. Te quiero, tío, un besito. Outside of the uh, the Xing Chen, do you think that that is easy for the Kings to itemize against? Yeah, absolutely. I mean, Chang Ah, you've seen it all year. Mid laners building Lotus Crown, things like that. Amazing into four physical characters. Right, has physical pros on it. Gives physical pros to everybody who you heal. So there's definitely good itemization, especially with Breastplate being meta now too. A lot of really easy ways for the Kings to itemize against this four fizz. So. The Scarab's definitely on a timer. The later this game goes, right. the more Fizz Deaver is going to get, the harder it's going to be to kill anybody. But you can't forget, too, AMC Stinger now gives a little bit of physical shred, so that might get... Te lo va a quitar. We'll see. All right, so ver. where does this game hinge in your mind for the Solar Scarabs? Is it being ahead coming out of the early game? Todo bien con la junta de hoy. Si habrá resuscripción el mes que viene. Most definitely. These ADCs are going to be food. Most definitely. These ADCs are going to be food. Most definitely. These ADCs are You will not do any damage. You will not have the itemization necessary to hit anybody. Tú deberías estar ahí. Te recuerdo que yo no estaba en Leviatanes cuando, o sea, cuando antes de saber que me habían metido por mal. Te lo recuerdo por si no te habías, por si no te acordabas. Unido a llevar un puto chintián bravo. Sorry, no, no, si sí, no es por en plan para echarte la bronca ni nada, si es para recordarte cositas. Cama solo, me gusta. Cintia Buco de Dead. Hombre, en Buco de Dead no sé, pero Divine, como que, no sé, Divine o al menos. ¿Por qué el Variety se ha subido el 1? ¿No será mejor subirse el 2? Hostia, la cama. 
with a universal ring toss. But I, I, I still don't think now Julio revela el equipo de SPL con el cual estaba haciendo contacto para jugar con ellos. Eh, yo le pregunté al Phil Hoek que si habría posibilidad de entrar en su equipo, pero es que a las 5 horas me banearon. Entonces. <risa> Joder, Marietti, cabrón, de jefe de movilidades. Kinda requires a lot of gold. It's pretty expensive, so if you do try and slot a Lotus Crown early on, could take a pretty significant hit to the survivability in the build. Instead, we might see Lotus Crown just go by the wayside, and Breastplate of Valor essentially replaces that slot. Yeah, who needs all those extra protections when you can just get a giant health shield? We got to see it highlighted very well last game Yeesh. by Big Man Tings when he got what, like 60, 70% of his health in a shield in that last little team fight, but. Stewart being poked down to half health here, and on the opposite side, well, since you can't build books as a hunter here, maybe a little bit more telling against how Baronic is going to have to maybe change up his build up here. Yeah, Baronic essentially just likely going to go. Otra mitad de nada para ir a Estados Unidos. ¿Para qué quieres que vaya? Para decirle hola o qué? Very early on, I'm actually legitimately surprised to see Transcendence as the first pick selection could even transition it into a dominance. I think that's a little bit less likely because of that timer that the Solar Scarabs are playing on. Had he gone Crusher in that first slot, it would allow Scream to get involved in that lane a little bit earlier. Buscando on. equipo cuando fue el bando una semana. Eh, fue un poco raro, pero... O sea, cuando me lo dijeron, pues evidentemente, ¿qué quieres que haga? No buscar equipo. <laughs> Porque el único daño mágico es un Chintian, buena pregunta. <risa> Me distraje. Estaba cortando el CP. Ay. Ay. Yeah, Yomoja has some of the highest kill pressure of any of the supports, as well as the, some of the best lane pressure. Stuart playing Izanami should be able to establish lane dominance pretty easily once these supports rotate out of lane. But until then, we've seen him taking a lot of damage in the lane. Take a pe peek at the potions available to these two ADCs. Stuart has nothing in his pockets, whereas Netroid has... La mística le da ahí como daño mágico. Capaz que vayan todos con, da con la mística de ahí, ¿sabes? Eso es una muy buena estrategia. Sí, la verdad que si hubiese sido un cachondeo, Carabello, me hubiese marcado un Genetics. Que me hubiesen sacado capturas y no sé qué y no sé cuánto De justo cuando estuviese jugando el mundial van a poder jugarlo, ¿sabes? Lo que le hicieron al Genetics, lo mismo ¿Cuándo fue eso el Genetic? Si no me acuerdo. ¿Crees que Broni que está en un equipo de SP el año que viene? Sí, si no hay nadie más. Se tarda como un año en el trámite. No. No. Qué raro, tío, esta mierda. ¿Qué está haciendo solo el troll? No blood to be spilled on this right side. Veronic slowly making the rotation over, but pass incredibly slowly and safely, so he's not going to get involved. Can't say the same of Netroid. Netroid right out of the wind fire, or right out of the whirlwind, I should say, is able to get himself right back through thanks to the help that agility and all that pressure on the right side of the map that allows the Camelot Kings to take the first scorpion off the map. But maybe Solar Scare is at least able to answer in kind and grab one of their own on this left side. Yeah, Jing Shen ultimate does not feel good to use up against the Jing Wei. You do not need to dedicate the beads or even the ultimate 
to avoid those. The second you are released, you're airborne, which means you can fly away by nature of Jingwei's third ability. So the Camelot King's ADC nets you gets to play very, very happily and aggressively, I'd say, in this lane. Ring toss misses against BMT. <laughs> Next throws out one of his riptides to push BMT up against the same wall that he was just running away from. And he'll be a okay here. Six minutes in, no kills. Not much of a gold lead at all in a couple hundred separating these two teams. <laughs> oh, the top, stacking up on one side of the map, and now that transcendence for Veronic going toe to toe. <laughs> yeah, the relative value between these two items is pretty interesting just because of what you're able to flank it with. Both has a, a uh -huh. large infusion of mana, both has a large infusion of power. One gives you a little bit more survivability, though. And that's Book of Thoth just by nature of Book of the Dead existing, whereas transcendence is. Purely an aggressive pickup, so we'll wait for Baronic to get about 30 more stacks, and then he's going to get involved very early on. And maybe this is something the Solar Scares have been actively thinking about. When Baronic takes an ADC in towards mid, it's either Charybdis or now it's AMC. What's the common thread between those two picks? They both have massive amounts of defense shred. <laughs> 30 40 percent of physical defense shred for whoever is affected. Baronic is a little bit more single target with the Stinger, but you only need to kill one when you get a double Hunter comp. Now I'm playing aggressive over by the red buff, but so still holding on to what? his ultimate. Meanwhile, Stuart lets his rip up against Netroid, but doesn't get any relics, doesn't get an ultimate. But Netroid will be A-OK, -okay, and with Genex rotating over, Stuart can no longer continue his aggression. All that fighting to try and get started for <laughs> the red buff. Se parece, se parece, la verdad. The kings, while the purple buff Yo lo pondría de extra. Towards the scarabs. Scarabs hovering around. Skyhook used by inbound just to create some space. And the Camelot Kings, no. <laughs> with Jingwei all the way back in base, don't want to stick around. Ah, Paliza, hermano. Once again, against Scream here. This time the Camazots is in the solo lane, not the Varieti jungle. contra Scream. The same story that we saw in the game number one, SOT. Ya ha troleado el cabrón. Pero you got a little bit of damage there. Variety eats a couple of tower shots. He's going to have to back away. Only a Blackthorn, so no defense. And maybe not a whole lot of defense left for Big Man Tings. He does have an ultimate out of his support. And with the help of Captain... Que alguien me explique por qué Boronic estaba por ahí con una Muzen. Boronic just lost his bead, so I'm expecting to see it very shortly yet again as Scream just has to watch on from a distance as he loses out on some farm. Small camp, though. Be able to take that one back. No vas a comentar con Marquitos. No me cae bien, lo siento. Boronic, that's a, a slippery slope you're sitting on. Two minutes left on getting that CC immunity back and available, and... With the Camelot Kings having as aggressive as a three-man mid-core as they do, Erlang, Shen, Changa, and Yamoja, you just got to think that's going to keep happening and happening and happening. And I got to imagine with one of the bigger takeaways there, sure, they use genetic salt, they use big man Ting's ult. Captain Stuart... No se está riendo. El Boronic solo se ríe contra Valkyrias, tío. Easy rotation over there. If he so Muy feo, la verdad. Eh, me parece... Me parece de tonto, tío. <ríe> no, te, no te voy a negar, tío. Yo me reía de todo el mundo, la verdad. <ríe> y cuando perdía también me reía. Me lo estaba pasando bien compitiendo, tío. La vida es dura. ¿Cuál sería tu rol secundario? No digas ninguno, pa. Ninguno. But maybe he doesn't need it. Blinken from Scream does find him with the ultimate. He's gonna need a little bit of help on the bottom end to get secure that kill. It will be Baronic who grabs him and Netroid. Forced uh -oh. to use the ult, but he can't get there in time. Stuart puts him okay, down. Big man Tings now on the retreat. It's a solar scares. We get an aggressive play towards this red buff. Just a couple of picks opens up that door. But what can they do with this? The meat they very bien. Sí, super bien, no. Five on genetics, Gold Fury spawned up and the Sigue jugando con Almurf para no perder la skill Estoy baneado de IP Variety versus SOT But SOT doesn't recognize that Captain Twig is right around the corner Does flip around for the 180 barrier to push him away But all that sets up for the Gold Fury ojo, on the the map Solar Scarabs put yeah. down the first objective to add to their coffers And that's exactly what Neoma was talking about on the desk As a blink in from SOT does force the ultimate out defensively from Variety. This early game pressure is all the Scarabs need. Inbound blink sim. He's going to have to use his to try big man, get away. Riptides to close in the distance. And how far can inbound run? How far will he be able to get? Not too far as the pin locks him down for big man Tings to do the final damage necessary. And maybe now the Camelot Kings can pay back that favor. Steal away the blue buff. Pyromancer spawned up. Uh, Captain Twig's got... Pero muy bueno con Vulcan, cosas que muy poco son. ¿Y qué? Tú has pisado un Vulcan en la SPL. Bueno, 
And you're talking about wanting a little bit more early game here. Scream has himself now gone for a transcendence in that second slot, maybe slow down his fighting. El siguiente juego Vulcan. Eh, sí. Ah, sí. Sí, de hecho sí. Me gustó, me gustó ese pick. Eh, no me compares con el siguiente, por favor. <laughs> The, the enemy team starts to put some respect on their rotations and their ability to fight. The Scarabs say, oh, you don't want to fight us anymore? Well, go play the PvE game. And that's exactly what they do. Both control objectives headed their direction. And take a peek at some of these Ooh, level deficits, Lord. man. Yeah, that's three favoring Stewart. Yeah, I was just about to say, look at Stewart. Level 13 to the level 10 Netroid. And that's just off of one singular kill that came in that dual lane. And every single buff camp stripped away. SOT. Variety fighting it out yet again in that solo lane. The Kamazots versus Nike match. Maybe something we get to a little bit later is once again the purple buff. Started up here by the Scares. There's three from the Kings to try and get that. They will secure it. Inbound goes in with the ultimate and a quick beads out of Captain Twig. Make sure that he can get out. Scream left isolated in there. Does get chain CC'd as Variety forced to ult away defensively yet again. Seems like Twig wants to get involved, but. Great play from inbound, stops that in its tracks. And the slow from the honey means genetics can't close that gap. It seemed like he was waiting for a riptide to come off of cooldown so he can pull him back. Instead, it'll just be the solar scares backing away. I say that, but Woo. Scream goes in, gets the sash, gets the ult, and that's a dead Captain Twig on landing. Oof. As is Scream, Netroid able to pick that kill up with the airstrike, but an aggressive Ooh, well, airstrike de, de cost him his life. Good lord, Netroid is gone, and Big Man Ting's late on the rotation. Cannot Trans save crucial. anybody. Just get a move and get out. Back towards genetics. Quick little two for two or two for one trade there. I should say. No va a ganar la partida igualmente yo creo. Con esa team con de mierda en el momento que se pillen. Full defensas físicas. Yo creo que ya está. Si no tiene nada mágico, tío. A ver, siguen teniendo dos ADCs. Pero me faltan cosas. As this Oni Fury is going to be spawning up very shortly, or about a couple minutes away from that one. The Camelot Kings at this point. Si está cargando Big Man, está jugando exactamente igual que que en EU. En su línea, vaya. No no está siendo Jesucristo ni está jugando peor como me esperaba. No me da. No me esperaba que jugase peor. Simplemente sería extraño. Poke each other back and forth. Late game team fights maybe the more important, but again we'll hold off on that as Captain Twig is picked up, oh, thrown yeah. to the wolves, and Veronica will be the one to get the kill. When it comes to those two solo laners, Mifflin, how does that late game kind of pan out for both these sides? Variety going to be a little bit more aggressive in the team fight. He's going to be able to dive a little bit more consistently, whereas SOT going to create infinitely more space. It's just a standard warrior that that shield wall as well as the secondary HP bar going to allow him to just kind of facilitate his team, whereas Variety nearly acting as a secondary assassin. Interesting second item, the shield of Caduceus picked up here. Something that we haven't really seen in quite some time here, Mifflin. Yeah, we just like healing, you know. That's kind of the, that's kind of the plan. Healing is good. Well, but what does the shield do? It gives you healing. Gives you healing. Gives you more healing. That's right. That's pretty good. If I yeah, if we, I do we, say we so myself, like I mean, look, I mean, you got a Chunga, you got a Yamoja. That's pretty pretty nice there. You had me second guessing myself for a moment. <laughs> I was like, did I have this item right? Am I wrong? I mean, I'll, I'll be honest. I'm not a team player. I don't build it super often. SOT in some trouble though. Variety hovering nearby. Una altura que sería bien ahí. En vez del Kama. Bueno. En vez de la Nike. Bueno. Yo lo pillaba, for sure. Antes que Kama o Nike. Bueno, que Nike quizás no, pero que... Que Kama, for sure. SOT, I guess... Can just not go for Bulwark because he's got it built into the kit. Same can't be said of Twig, though. Oh my god. Twig losing a lot of health, but so is Scream. The rotation for Variety. The ultimate off the mark by Big Man Teens. But Captain Twig says, Thanks for trying for the fight, but I've got a team right behind me. And then it's going to be a Scorpion and a kill to the Kings. Just got to think Scream landed a couple of crits there, and Captain Twig wasn't quite ready for it. Why would he be? Uh, similarly, the Camelot Kings have to, to put up a defense with the Solar Scarabs taken. Reverse Rebuke is used. SOT and Baronic low. Beads out of the Hunter. Nitro trying to fight through. Oh, so really have enough help sí. to get through. No, the Beads. Porque el Boronic tiene tanta vida, tío. Ah, que tiene un Blanco que el Boronic. Hostias. Riptide will not save his life. He's pushed against the wall and nowhere to go. Ooh, Man, Scarabs. Stands his ground. Cuidado, eh. Well, I might not play the most Hunters in the league, all right? I know I'm a mid laner, but I'll certainly land my auto attacks and my Stinger Netro. Gets the memo a little bit too late, tries to utilize that ultimate defensively and dies to the dot damage. And now the Solar Scarabs get to push their lead 
even further. Not only does the neutral objective go their way, but they take a couple of kills. They take down a tower. No confiabas, no ni tú tampoco, ves. <laughs> Yo tampoco, ves. Eh, no creo que gane igualmente. O sea, no deberían, yo creo, a no ser que metan. Si no van tan por encima, no creo que metan tanto en Noble, la verdad. Todos perdemos puntos. No, lo devuelvo. Yeah, this is something Ro was talking about a little bit earlier today. He said, sometimes uh, the, the powers that be in Smite are just on your side. You lose a, an objective or... ¿Qué? No, no, ¿qué, ¿qué ha pasado? No he visto. Lo roba. Uy. Ah, el rojo. Se lo han robado. El GBS me están troleando aquí, cabrón. And Genetic's gonna try and divide the attention by throwing a Riptide out. Variety has a lot of sustain in his kid. Vampire Bats try to heal him back up. Riptide thrown through, but inbound picks up one, while the rest of his team picks up the life of Variety. Es que me están troleando, cabrón. Man, I wonder what the comms are like right there. Variety says, yo, just give me a Riptide, man. Just give me one out, and I'll, I'll escape this situation. Genetic steps up to do so. And uh, not only does Variety not get to the Riptide, but uh, Genetics also loses his own life in exchange. Meanwhile, the Camelot Kings try and get something. Se lo roba, se lo roba. Canta en Twig, es tu momento, redímete por el mundial. Fire Giant under half. Hell Twig and Big Man Tings are alone on this right side to try and stop it. They've gotten off the fire. Oh, Juke! Pero qué hace Gilibollas? Porque cancela el tres. Este chaval es tonto. Who picks them off while Big Man Tings is set down under the tier one tower with no way in. Bug de espectáculo. Solar Scarabs are going to grab the Fire Giant. And they do it easily and convincingly to say the least. El fue el del meme de Poseidón. Sí, pero luego fue Hurriwin también, ¿no? To be taken on the map, the Camelot Kings do the best that they can with the cards that they've been dealt. It still is a massive deficit for Netroid. O sea, el Wolfy primero y luego él, ¿no? Y luego el Hurriwin también hizo algo raro con el Poseidón, que se rieron de él. Fue, fue, el, fue el Wolf el primero, fue Wolf el primero. Sí, sí. El Ice, el Ice no juega Poseidón, cabrón. Captain Twig goes towards the Berserker Shield for a Bruiser item, but despite all of that, all that defense has not been enough to survive. When the Solar Scarabs pick a target, it's Stinger. You got 30% less defense, and you got two Hunters staring. Yo no quiero ganar los Scarabs porque le estoy dando la razón al Hendrix y no quiero. La verdad. Looking at the top of the screen here, I'm seeing you know nearly 5,000 gold separate. You look at the first three on the pool, and they're la última de Vulcano de Poseidón eh, La de Vulcano es más espectacular, yo creo Variety He'll be able to leap over the wall to get back away of the Solar Scarabs. Their dual lane has stepped up here in game number two along. I cannot discredit Scream any for what he's been able to do. Two, two, and six on this Naja. Yeah, an unorthodox pick as the Solar Scarabs start to approach this left side Phoenix, and it's burning down incredibly fast. Easy pickup. Variety's not able to save the Phoenix, but maybe they can get something else after. Inbound low uses the ultimate to try and pick somebody up, but it's beads across the board to hold them out. While Veronic goes down and trades at least one for his life. It's Hunter for Hunter down. Y pierden, tío ¿Cómo? ¿Cómo? Crío, ¿cómo? Pero... Pero... Pero, ¿qué cojones? Pero, ¿qué cojones? No merecéis ganar No merecéis ganar este set, cabrón Kings a ver qué se cuece. No, todavía moja. 
So we simplify it down to a best of three. Emoja, first pick here. Uh, the Kings. Geez, it's a great look for genetics. Solar Scarabs lock in the Nike and the AMC yet again on the other side. And so this has, and, and I'm not no, going to say it right Oops. now it's the issue, but in the past, this has been an issue with the Solar Scarabs where they get a comp and it works once. And then they stick with it despite teams having an answer for it moving forward. Now, it's that buena. the ball is still in the king's court, right? Depending on, on where the AMC goes and what you draft for... Es random, es random. ¿Cuántas veces morirá Boronic con Amuzen? Dos o menos, o tres o más. I guess in your mind, Neil, if that type of composition works, you play it again until they have an answer for it. Yeah, I mean, right now, why not? I mean, the AMC can be flexed as well. They might put it dual lane still, so there is a bit of variety there, depending on where they can put that. And no, he's on the kinks. No veremos al Aves, al Sword Troll, al parecer. Evidentemente no. Yeah, I don't like that. Go ahead. That's not great. So we, the AMC... Vini me desbaneas. No, I'm done. You got it, man. Vaya. Just from here on out? Period, yeah. Nobody wants on. that, to be, to be <laughs> absolutely clear. I am, I am here as... A, a, a vessel to get you to speak more. I say things in hopes that it gets you talking a little bit more. So nobody wants me to be the only one discussing these Tokyo games. Hachiman and Ardio is the next two. I'm very gently <laughs> poising the question. Be more gentle, please. Hachiman and Ardio. Softer. Los Valkyries están en NA, pues no estoy seguro, creo que sí. O deberían ir en, en breves. Honestly, I don't think the Nagel is a big problem. I think there's a lot of picks Scream can play that would have pressure that would help just run the game. Like Nagel, I think just had a good early game. It's good to facilitate characters like AMC, but there's a lot of picks that Scream can can play that can do that. No, he's only He good can, at one. That is true, actually. I take it back. He's only just don't give him Nagel and and you're fine. Yeah, but I mean, this draft, like you said, they, they might want to do something similar where they pick pressure, but you can already see the Kings picking RDO already. The Hachimon's right. really good in these lanes as well. If there was AMC, ADC, Yemoja and Hachimon, if they lock him in the, that river's rebuke, they have a good chance of killing him, so... The Thane is in pain, eh? But well, the draft looks well, good. So like the Hachimon, <laughs> la puta duo, ¿sabes? A saber qué coño pasa por ahí. Yo tengo miedo, la verdad. Really think, like earlier, ¿Qué pasa, Crespo? As opposed to letting these these scarabs group up and then just run the game. Agreed. Uh, you know the ball is in the the king's court, especially if the the scarabs end up running back. What would be a similar draft? It won't be the Naja. So scream. Te imaginas que se me a todos. Me encantaría, tío. Me encantaría. Te lo prometo. But what's the point, right? I mean, it's only been Naja and, and nothing else. Never seen him win on anything Vas a jumper. in my life, I don't think. No, I'm really racking my brain right now. No, nothing comes For to what? Mind. For what he's going to play. You're right, uh, it, Neo, and bringing up Kali there. That's fantastic mm -hmm. by you. Uh, that's something that... Venga, Boron, y confío en ti. Creo que no he visto esa frase escrita en mi chat nunca. Para nunca, eh. Pero nunca. Mejor jugador de la zona en Mike de la historia. Es Keridi. Good pressure, and with the Morgan in mid and an AMC, you have good pressure in side lanes, yeah, and in the mid lane as well. So this could be a Kali game late game. However, I think that you might want a better jungler to pair this Morgan now, a better transformation. Right, and, and now we do see the flexibility of the Solar Scarab. We're, we're gonna pick something similar in the first three. We're gonna maybe keep the Kings on Juega their toes. Alpha. Directly which way we're going, and then it looks a little bit more traditional as far as roles go. I mean, AMC far from traditional from what we've seen in the uh, in the Hunter role so far in the groups in this weekend. Uh, but you get a mage in the mid lane for Baronic. Uh, you get AMC uh, a more standard draft for the Solar Scarabs, but one that still carries some nuance with it moving forward. Naja, Gilgamesh, neither of those will be played by Scream, and it will not be an Aphrodite uh, in the mid lane for the Camelot Kings, nor uh, did I already say Daji? 
Dashi Ban? I said Dashi Ban. I don't know if I already said it though. I didn't want to say it twice. And now I've said it like six times on accident. Hachiman will be. Como quedan tío el set tres cero para los High Dragons. Ends up being the lock-in. So now we're we're kind of flipping things around where you get this double hunter comp for the Camelot Kings, but it is a different look at that style of comp. Yeah, absolutely. And I like this need pick a lot. I mean, you have this AMC character without CC immunity in a long lane, most likely. I'd, I'd imagine it'd be ADC. And with the Emoja wall, the Hachiman ult to follow up this AMC, if he comes in the vision and gets ulted, they can follow up really easily on him. So I think they're going to have to put a lot of emphasis on keeping this AMC alive, playing through that dual lane. And just estamos, estamos siempre chilling, Crespo. Siempre chilling. It's kind of a curtain for him. Intentará subir en Clash Royale siendo nivel 1. ¿Qué significa eso, Nagis? Anymore, or, or here as of late, maybe. Are there areas in this game where you think Neath falls short that the the Solar Scarabs can capitalize on? Absolutely, Neath. One of her biggest weaknesses has always been survivability. When you have a Morrigan, a Jing Chen, and a Kali, they can all get a new Nike as well. It's going to be hard to live if these characters get a good initiation and dive on you. Your backflip doesn't really provide you too much survivability, and you have no CC immunity in your kit. So, if a Morrigan opens on you, or if you backflip and Kali's waiting for you, you're going to die every time. That being said, if Genetics pilots this Emoja pretty well, she can help out a lot of those rivers of Bukes while having the carries yep. run between them. So there is still some survivability, but Neath, generally speaking, has a lot of flaws, namely being survivability. And the, the Scarabs have a lot of different options of how they want to kill this Neath. Now, Neil, I'll give you your, your moment in the sun here. You very correctly brought up Neath, or, or not Neath, uh, Kali earlier on. Ends up being the pick here for Scream. And it was you, it was nobody else. Mm -hmm. Totally um, me. Do you think that this Kali is now in a situation with the five the Scarabs have to do well? Yeah, I think it's a pretty good draft with the Kali. Like I said, the only really thing that can stop the Kali is either getting Neath ulti to start the fight, or when she goes and having the Emoja put up the walls and then not being able to chase carries through those. But I think generally speaking with the Morgan being able to help dive as well, which most, most mages traditionally aren't, to get the fight started and help put pressure on these carries. No sé, tío. ¿Por qué, me, ¿por qué no traen más...? Kind of depends on if eh... early. Like I said, the Kings have a really good draft early to put ¿Por qué no traen más exjugadores o jugadores, tío, para cacear? Digo yo que alguno eh, estará interesado, ¿no? Alguno, tío. Que no esté de... Es que va a tener al Mifling diciendo tonterías. Eh, mirad todo, toda la información que ha soltado el Neiruma en, en un minuto que ha estado hablando. Información súper útil de cómo va a jugar, de cómo va a pasar la partida. Y de mientras está el Mifling hablando de Dragon Ball, tío. Que... O sea, gordo, los High Dragon han ganado 3-0, muy fácil, y esta partida parece que va a ganar... Hombre, yo pondría mi dinero por Kings, pero la partida anterior han choqueado que flipas, así que... Vuélvete caster, no gracias. A Team diría muy buenas cosas, sí, probablemente. El Team Trix... Yo creo que aportarían bastante, la verdad. Pero bueno, significaría que no estarían jugando y, y estarían en Guinea, cosa que no quieren. Así que. Right, I totally get it. And we will see if the Soul Lane has some sparks. In game number three, the tiebreaker between the Kings and the Scarabs starts right now. Yeah, it's just a tiebreaker for now, but it is the best of five sets. So this one will just be the one to get them that lead and put them ever closer to closing out this set. It's J-Mac, Mifflin, and Doug here in game number three. I think I want to kind of start on this Neath here because we've seen it almost exclusively just out of zeros out of the, in the Valkyries kind of in the past here. But Mifflin, how do you kind of feel about the Neath in this composition for the Kings? I think that Neath has some good matchups. La así the orden. is playing in a mobile hunter in the long lane, so you can just kind of send your spear arrow down that way, or World Weaver, rather. But the survivability of Neath that Neil Ma kind of harped on a little bit is a major downfall, especially up against gods like Kali, who kind of just chase out the backflip. It's very telegraphed where you're going. you got good damage output. The second you finish up that first item, the dive potential in the team fight as well kind of really makes it hard for the Camelot Kings mid laner to survive those fights as well. 
So I think that big man Tings kind of needs a big performance in the early game. If he pulls a lead, a lot of those weaknesses are kind of shored up. You, you don't want to dive the guy who's three levels up. And one of the things I talked with Stewart kind of in the pregame in, in his little interview is that, you know, they're all one of the scrappier teams here with the Solar Scarabs. And I asked him how that kind of pans out up against a team like... He's like, I'm not even bonus deal. One of his biggest <laughs> concerns was it's kind of hard to just fight the Kings early on with their play style. You think that still kind of rings true, especially with the draft that they've gone here for the Kings? Yeah, the Kings have got good counter engage. Genetics has a phenomenal peel between the Riptide and the Rivers Review. Captain Twig as well. With fear no evil can slow down these fights. Can you stand more close to Stuart? The Limoner. So the may be able to find isolated engagements where they do feel as if they are in an advantage state. But I think the desk does a great job highlighting this as well. They don't necessarily. Pero eso ya hace tiempo, eh, gordo. No jodas. They've got great scaling. Eso ya hace tiempo ya, eh. And screen playing some best in class type. Scaling gods. I mean, the Morgan's gonna find one shot potential in the late game. Scream becomes a chainsaw, as does Stuart, especially considering the most recent AMC buffs. So the Solar Scarabs almost as a complete foil for their last. Sí, yo tampoco me lo esperaba, gordo. Supongo que han retrasado los. Supongo que han retrasado los los partidos una semana para eso mismo, ¿sabes? Humming around that harpy. For a little while, but with Scream dropping it down, there was no experience to be had and no gain to be had immediately after. Instead, we kind of focus more towards this dual lane. The Emoja once again in the hands of Genetics. Great performances on it so far throughout this day. And now he's got Netroid more on the Hachimans. Maybe something. I, I don't know. Is it at that point where we can maybe call Hachiman safer than Neath, or do you or not Neath than uh, than Jing Wei, or do we kind of still put Jing Wei as kind of the, the queen of safety? You know what? I don't think Jingwei is the queen of safety. I don't think it's Hachiman either. Heimdall's the safest god. Fair, uh, fair point. like bar none the safest hunter in the game. So uh, going, going between these two maybe then. Yeah, coin toss. It's, it's not really that different. Inbound needs to be a little safer himself. He'll be able to use that second leap to get away. Genetics Wee. has the stun, but inbound has a blink. And that gets him away from the stun out of Genetics. So Kimlock gets to the stun. And with the bad luck, you get that one away. And on the right side of the map, once that level 5 hits out of B&T, it's a nice and easy. Kill, but maybe it's not even necessary because Variety is the one who picks up first blood. Yeah, Big Man Tings doesn't even get the assist credit. Maybe Variety should have just allowed the kill to go over towards Big Man Tings again. Putting Neath ahead should be a priority. But instead, right? No. Uh, poner, no ponerse un. ¿Qué, ¿Qué está hablando Mifflin, tío? Ay, es verdad, tío. Es que me da esta pereza. Qué caro, tío. Que es más worth, tío. Una Neith al mismo nivel que una Morrigan. O que una Artio se ponga por encima de una puta Knight, tío. Joder, hermano, es que de verdad, tío. Vale, tío, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, sí, parece que... Bueno, la partida anterior la jugó medio malarda, creo. La partida anterior fue la que jugó Nike o esa fue hace dos. No sé, hubo una partida que jugó Nike que ha pesado mierda. La de dejar de a tercero. Sí, yo lo pondría a tercero también. Capaz que Final Game cuarto. Pero bueno, ya la comenté antes. We'll still be here to at least deal some damage back at him and maybe set up for the team because once again here comes that world weaver. Es que no sé qué haces ahí. Right on the back end, it's a shield out of SOT, but how long will that delay his life? Maybe for not much longer he'll leap over the wall, but Twig's got a leap of his own and he'll take him out. Yeah, SOT just in the wrong place at the wrong time. Their opposite side of the map has nowhere to run away to as inbound. Being a little bit aggressive in this purple buff, maybe able to steal this one away. No, nope, it'll be an EI Jutsu out of Netroid. The stun out of the one more basic after to secure the buff. Now level six for the hunter. Variety level seven on the RTO. La próxima pongo la puesta al solar tol en vez del Boronic, tío. Does at least get credit for that World Weaver. Yeah, this needs to be allowed to essentially free farm in the lane. We haven't seen too much aggression come his way. Now the Boronic has the changeling available as well as do more of that additional movement speed. Might make it a little bit easier. Close gap on the big man Tings, and if Scream's able to start rotating that way as well, then you start to worry 
for the Camelot. Can you clap in to you? Now, one level lead already has transcendence. Going to be stacking that one up pretty quickly. And with the current pace, I'm sure the Camelot Kings are just fine to keep doing exactly what they have been. Surprised to see this, though. Scream seems to be attempting a gank here. Looking for Netroid. The Netroid will at least be able to stay back. He drops down the banner just to give him a little bit of clear, but Scream will not go for the gank. Instead, it'll just be that Greater Scorpion. And, and Mifflin, kind of in contrast to what we've seen out of the Kings in their last few sets, where it's typically them kind of getting pushed back, them being down two, 3,000 gold in the first 10 or so minutes of the game, they're the ones who are up about 2,400 gold here over the Solar Scarabs here in game three, six and a half minutes in. Nice little lead they've established so far. Yeah, significant lead considering it's only two kills separating these two squads right now. The Camelot Kings just uh, showing that superior macro play yet again. Greater Scorpions, uh, Scorpions around these uh, Furies and Pyromancers, as well as the mid camps largely going the way of the Order team. And a lot of exactly that. SOT not allowed to play. All Variety will stun SOT out so he can get away. And the genetics rotating over again. You see all the attention again diverted towards that right side. And genetics saying, hey, quit paying attention to them. I'm Yamoja standing right here in front of all of you guys. You need to deal with me first. That allows for another blue buff invade out of the Camelot Kings. Keep more experience away from SOT and further push this lead that Variety has been able to get for himself early on. En este, en Dark, en este equipo estaba, en los Solar Carabs. Djokovic está jugando, pusiste a grabar, me suda tres cojones Djokovic. Eh, aprovecho para decir que mañana me voy a perder el debut de Xavi para estar estimando la SPL. Como hay algún gilipollas tocándome los huevos, verás. Contra de fondo, no. Lo voy a grabar. No voy a poner de fondo. Kings gets a little bit of damage done. Hit by SOT. Stewart gets hit by a fear no evil. Maybe Scream can save somebody. No, he will go down. But the dot damage after is enough to grab Captain Twig and once again trade one for one in the midst of this jungle skirmish here. But Variety gets caught out. That's going to be maybe a two for one here. And the scares they grab the solo laner. Veronic needed that infusion of gold and experience. Now, you missed all those parties of that SPL for Xavi. Es que mañana son partidos importantes, tío. Si fuese esta mierda, si me lo pierdo, cabrón. Pero no me jodas. Titan vs Dragons y los Kings contra Leviathanes. No me lo pierdo, te lo digo yo. Yedis con Yemoja, Bobby con Yemoja. Es que no sé cuál de los dos es peor. Creo que el, el Inbounder con Yemoja es bastante peor. Bueno, bastante peor. Bastante malo, dejémoslo ahí, pero bastante peor, ¿no? Hostia, el puto Stuart, cabrón. More buff potential steals here. Inbound picks up Captain Twig, throws him right into the waiting arms of Veronic, but inbound is there. Furious Roar of the Hooks. Nice knockout, Bing Bonin. Veronic able to help close out that kill, and inbound is not letting Netroya go while the rest of them are trying to grab genetics. Uh -oh. But Scream gets rooted out, body blocks out of inbound. Make sure that the jungler does live. There'll be three kills now up for Veronic in that mid lane. Man, Big Man Ting's damage output, nothing to scoff at either. It drops down Scream very quickly. Aparte de las calls, ¿qué otra cualidad le ves al genético de Super que justifique aguantarlo como teammate? No sé, yo no lo aguantaría. En plan, yo no lo querría en mi equipo. Y calls, bueno, con nosotros... No mostró esa cualidad. Pero Veronic still has some damage right after the Ren will pick up the kill and maybe even more if Big Man Tings gets caught. Big Man Tings forced to rotate into the jungle, so body blocks from inbound nearly good enough to close that gap. SOT over the wall with Scream. Captain Twig there with the peel. 
great play from Barack to realize they've got the burn. Yes. Está muerto, ¿no? Qué gracia era Coles en Belt Lab Tristan Farm up the jungle or even pick up a neutral objective to push his team even further ahead. And that's over aggression from the Camelot Kings that nets the Solar Scarabs this dub in the neutral game there. It, it was Variety getting over aggressive and the red buff steps up against Veronic, who, to be fair, did use his beads in a, in a fit of fear, was not in any real danger after that route had come out for Big Man Tings with a transformation into the Nike. Sí, Bowner está jugando súper bien Y el puto Moronis va 4-0 Está entrando bien justo donde tiene que entrar Y un largo etcétera, la verdad And Netroid still able to hold a bit of a lead against their opposition, but Captain Twig with no beads, he's got to depend on anything else to help him out. But there's nothing there to help him. It's Scream who grabs him with the damage from the lash. The lead. I guess I want to do save Captain Twig, and once again the Solar Scarabs are able to put the jungler to bed. Twig, so unlucky there, man. That's one of the double-edged swords going for Blink in the first slot as Big Man Tings falls victim as well. He's got Aegis, but that Aegis only delays the inevitable leap over the wall from Scream. Yo se lo está envenenando, eh? The Solar Scarabs now eight kills up on the board over the Kings five, and that lead that the Kings had had is now officially gone, especially even more if they can get a pick on Genetics here in the mid lane, but he'll be able to use the Riptide to get away. The Scarabs... Que yo y la gol porque no la están haciendo. Ah, digo. Veronica is going crazy right now. He is starting off all of these fights with removing somebody's HP down to like 20%. Que yo pero os acordáis cuando el Boroni pilló Morrigan y me entró algo en el ojo que no era, o sea, era bastante malo. Me entró algo en los ojos malardo, la verdad. Me entró, no sé, es lo que me entró, tío Pero arena no era Y ahora, no sé Entrando perfecto, estuneando, tal No sé qué, no sé cuánto Cuidado, eh Era el ping Se estaba reservando, yo creo Era como los High Dragon, pero más Pero más Exagerado, ¿sabes? Really just trekking across this map anywhere he wants to go. Veronica is there right with his team. An inbound going for a bulwark of hope second item. Maybe one of the more standout kind of items looking at here. Yeah, I'm doing a lot of popularity within the solo lane, but maybe we'll hold that quickly. Oh, he does manage to get out. Doesn't have his beat. Le ha saltado el puto blink. Es un al screen. Here coming out of inbound. Yeah, it fits the aggressive style that he's been trying to play. Is riding narrowly. Yeah, I got Alberoni. You're no evil. Out of Captain Twig, Scream is pushed against the wall, but he still got destruction and ultimate. Out of variety, or out of inbound, gets him out. But Solar Troll will make sure to chase him down and pick up Twig. And now a full retreat. Ojito, que han llamado al Metroid. Han llamado al Metroid. What's blood? But how long can variety go? How much can he get? The answer is not much. Dios, gran rotación de Metroid. They haven't gotten nothing there, and the Solar Scarabs. Buenísima teamfight de los Kings, la verdad. Y aún así va por encima del Metroid y después hace esa rotación de mierda, ¿eh? ¿Qué están haciendo los Kings? ¿Se habrán confiado? ¿O están jugando peor? Por alguna razón. Porque los Scarabs estaban jugando igual de bien siempre, pero los Kings, cabrón, llevaban un par de semanas con una. con unas wins super clean también. Ya volví, Julio, ya no me extrañes. ¿Quién eres? Running down gods like Cthulhu constantly. He's still used to the ping. It must be that. He's got chainsaws across the board. Still on his same path. That you know, they're screaming out. In plan, they haven't got just to the studio and they're pissed off. They're going to win. 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 They're
picked up Fail Knot. Yeah. That's interesting. That's an item that had a, a buff recently. Used to be one of the best stat sticks that hunters could ask for. And still is an incredibly strong stat stick. When you utilize that ultimate, you get additional crit. Uh, now up to 20% crit on its own, 20% cooldown, and 10% pen. It's literally every stat you could ever want, ever. As well as 40 power. But this early on in the build, I'm, I'm excited to see how well he's able to leverage that. I thought maybe we'd see him go towards like a wind demon in that next slot just to really push that crit to the next level. But instead, down the mace tree could be a crusher here. Doubt it's the Jotuns. You've already got so much CDR. So instead, maybe Brawler's Bead Stick as well to deal with destruction or, or any lifesteal that Stuart's bringing. But a very unorthodox and interesting build here. Say <laughs> <laughs> <Early laughs> <fail not. Maybe laughs> <some more laughs> Root. Just off the mark, just shy. No le pueden dejar, no le pueden dejar el piro aquí, tío. They're being burned away. Camelot Kings do get the pyromancer and all of that. A ver, porque Genetics está muerto. Ese piro ahora mismo da bastante igual. Pensaba que se iban a hacer disengage ya. Nice beast del Twig, solo el trozo ha muy bien. Buen triple. ¡Ojo! Uh, ese crítico travieso, eh. Man, inbound throws him a life raft there. The Camelot Kings, that is. It was a losing play from Cam uh, Captain. ¿Qué crees que falla en las Valkyrias? ¿Tú qué crees, Jun? ¿Tú qué crees que falla? Genetics is out of position. He's surrounded by five, and we're behind. Uh, I, I gotta save this massive team fight, changing ultimate. Dímelo tú. That looks a little bit better, but luckily for Captain Twig, it gets bailed out a little bit as we see inbound get overly aggressive, eats every single auto attack that Netroid's got available to him, and falls down. El ping. Uno de los factores. Era por si veías otra cosa. No. El ping y la duo es lo más importante. Perdieron los balls 3-0 de una manera muy humillante, sí. <risa> Factor 2 no y Julio <risa> eh, Bueno Sinceramente no creo que mejorase mucho el equipo conmigo Más que nada porque La dúo seguiría siendo muy malarda has spawned up the solar scares have established a pretty aggressive positioning here the camelot kings are going to be forced into a position where they have to respond some key ultimates are already available fear no evil is going to be the initiation world weaver coming up very cali troleando con el crítico se hacen spectral y f joder como keep your eyes on these teams right now Da, Podéis pensar un poco antes de escribir las cosas Tú con, o sea Con Cali ¿a, ¿A por quién vas? ¿A por la Artio Yemoja o a por el Humbats Nate Hachiman? Eh, por favor Me sigas dando los datos Pueden ver tu stream ¿Qué me gané? Eh, enhorabuena Supongo Buen comentario, Combat Buen comentario ¿Qué tal que el Hachi se compra en Spectral? Hombre, como el Netro y se compra en Spectral eh, Le voy a decir de todo menos guapo y yo el Inbowner Me está sorprendiendo para muy bien Huge ulti de Solar Troll aquí Y yo qué bien Ojo otra Huge ulti de Boronic Cuidado eh Oh no Skin le estaba pegando los tanques Ah no que también no tenían el Spectral Perdón perdón Now Variety stepping forward, trying to close that gap, forces the ultimate out from Stewart. That should spell the end of this fight, unless inbound gets caught. Big man Tings, who used that backflip to close the gap, but he will not be able to hit the root against inbound. Instead, it's Variety who will go under the tower, gets the stun, gets the cripple, another ultimate back up for Big Man Tings, and a couple of crits popping through. But inbound is just fine. He'll be able to walk out. He's got the rest of his team waiting right behind him. 
and Veronic is a massive threat right now. A couple of the targets inside the Camelot Kings are either squishy enough that he can just kill on his own or low enough HP that it doesn't matter how much defense they've got. So the threat of Veronic just showing himself there and stepping up, using the Dark Omen to clear out the wave, is enough to stop the Camelot Kings from trying to push their lead into that Tier 1 tower. They might get it still just based off of the minion wave, but good play, good presence of mind for Veronica to realize that he's a massive threat right now and he needs to be respected and the Camelot Kings do exactly that. Boronic fallece tres veces, por favor. Me quedo calo con el Boronic, eh. Es verdad. Bound's only level 12 on this Xing Chen. However, with that level 12, he's got his blink and once he's getting upgraded control. Pero va a echar un montón de radio, tío. The other side of the board here, Genetics has a feeds because of all the CC lockdowns. He's going to meditate. Yes, the fire. Pull the fire. They just straight up. The Sora Scarabs are heat checking. The Camelot Kings and the Kings are here. Oh, how about it? Only one at the front line here, Captain Twig. Well, he wanted to fight. Vaya mierda de visa has tirado, Boronic. Has tenido suerte que no sé qué coño ha 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 matado ha matado al al Twig. Pero vamos, está haciendo una visa de mierda. By the rest of the scarabs, the carries are dealing the damage. The award we were told that doesn't find the target they were looking for. Scream is holding on for so long. They do get the fire giant, but they lose inbound. Scream very low. They will, but I give them the game. I suppose. Que yo imbune, tío. O sea, Boronic, loco, qué lo que. Boronic con el set de su vida, eh. Bueno, el set igual es muy. Ay, ya la ha liado, tío. Para qué coño hablo, tío? That is the Solar Scarab Special. We've done well. We could do better, and unfortunately, fall on their face this time around. Little egg on face, the Veronic. But I'm not gonna fault Veronic. He's seven one and four. I mean, eleven effective kill, effective kills out of the mid lane. He's been doing incredible. Para qué digo nada, tío? Es que para que echase ice, tío. Es que para que echase ice, loco. Es que sois tontos, tío. Le he tirado de sal. Es que no os merecéis ganar esta partida. Después de hacer eso, no os merecéis ganar. Pero es que los Camelot Kings tampoco se merecen ganar este set porque han perdido contra cinco físicos. Hasta que no hable Julio, vale, perdón, tío. Ahora me muteo, lo siento. Dios, me duele la rodilla, tío. Ah. Se me ha quedado dormido la parte de abajo del pie, tío. Soy un pupas, tío. Si te duele la rodilla es que más tarde llueve. Eso no sé si funciona conmigo, la verdad. Pero ayer me dolía bastante la rodilla y llovió por la noche. I'm expecting significant fight back from the Camelot. Theory, conspiranoicos. Nature of the Solar Scarabs only having Fire Giant on Scream and Stuart. I doubt we see a Phoenix fall. Having Fire Giant on your ADC always ideal. Just the ability to shred these objectives. Pido el mote de y busco suscribirme inmediatamente. Y yo pues la verdad es que lo podría hacer porque mira qué mote no quiero en mi en mi streaming. El de O no lo usa nadie y tampoco digo nada de O la verdad o sea. Ese se podría ir fuera, no con Alay. Bueno, y unos cuantos más, la verdad. El de Ufas, fuera también. Hay varios, la verdad. Que se podrían ir fuera. No, el alboroto no se va a ir. Pero ahora, Go back over and pick up that left side tier two. Yo que tonto soy, tío. Yo creo que estaría bien, eh. Luego le comentaré la idea a Rob Piper. Rob Piper, estás? Contexto del alboroto. El. Bueno, espérate que esto me quiere trolear. Ah, no. En el Boys Pack español. Cuando llevaba 5 kills decía alboroto, tío. Yo me descojo nada, digo. Y el emote, tío, es súper bueno, cabrón. Bueno, ya han hecho un Scarabs especial. Ya han troleado. Bueno, 
Nadie usa el boroto, no te engañes. Ya lo sé que nadie usa el boroto, pero no lo voy a quitar. Bueno, podría quitarlo, no sé. Luego lo comento con mi mano derecha. Son X70-1. Yo lo uso en Discord. ¿Ves? Pues no lo quito, cabrón. El de Julio Navidad poco se habla Que lo puse hace dos años Y ahí sigue el cabrón ¿eh? Poco se habla ¿eh? Espíritu navideño all year long un emote de KO no está mal para el torneo del showdown porque mi Garchon te va a reventar. No te voy a decir lo que tengo yo, chaval, porque es que te deprimirías. Whatever the fire giant, all of a sudden the Camelot Kings are just sitting in the back line, twiddling their thumbs, waiting for the Solar Scarabs to bring a fight to them. Instead, the Scarabs said. Si tengo 20 millones de puntos y exijo mi beso en la frente, ¿voy o vienes? No, voy yo. Pero como no los tienes, pues no voy. Un emote de Rek. ¿Me explicas? Ya, tío, pocas mecánicas. Es que también. Es que, ¿para qué quiere un emote de rect? ¿A quién voy a rectear? A nadie. A mecánicas. ¿Mecánicas dónde? En el Tetris. Pero bueno. En un mes y medio, capaz hay buenas noticias. Sí, sí, los dejo por si acaso, ¿sabes? Los voy a dejar por si acaso, gordo. Capaz en enero me dicen, mira, ahora no puedes ni estimear la SPL, cabrón. Yo ahí ya es que me descojonaría por no, ¿sabes? Plan. Mira, o sea, no solo no te vamos a banear, sino que encima te vamos a quitar el permiso de poder estimear la SPL. Cojonudo. Jaime, me estoy portando bien, no me toquen los cojones, por favor. Ayudadme un poco. Dadme besitos. Vini, desbaneame. Verás tú, verás tú. Verás tú el engage de izquierda. Solo te vas a dejar jugar en NA para que practiques. Yo creo que me mudaría a NA. Me iría a vivir con, con Dolson Me estaría bien, con Goremisen no gracias Buen Jim Partner, creo que sería de todo menos eso, tío Porque me mataría, tío el Dolson tiene pinta de hacer mil kilos en prensa, ¿eh? Bueno, mil kilos no, 500, sí. Pero y esa ulti scream, tío, un poco cutre, ¿no? Un poco cutre, ¿no? Y yo Big Man Tings Si no vuelvas a jugar Nave Hostias Una play rara aquí de Boronic, ¿eh? 
I'm surprised to see the Solar Scarabs try and go for this cheeky play. It's 11,000 gold and Fire Giant on five members. You'd think they'd feel confident in a five on five. Sí, que vean alguien de ahí. No, ya no. Needs a little bit of help. Ya he madurado. For Baronic? Yeah, you probably finish off any one of those kills when Scream decides to engage. Now, no beads, no ultimate. In some trouble. Gonna get a quick stun against Captain Ooh. Twig. But Big Man Tings. That's how close Big Man Tings. Shoots it right into the jungler there. So it's gonna be one kill. The Camelot Kings. They lost their two towers earlier on. But that Fire Giant is now gone. The last thing that the Soul That's how close, eh? Get, but the extension of that buff will be a Primal Fury. At least some kind of consolation prize for all the work they tried to put in still uh, i'm still reeling from the decision making the solar scarabs to try and close the game out in a 3-2 split on opposite sides of the map against a team by the way that has a global like that big man tings is affecting both fights without even having to be there why, why would you try and split an engagement and allow him to utilize the best part of his kit neath fails when the fight is happening around neath so you want to force a situation where that's the case instead Camelot Kings were allowed all the space to play with and all the advantage the Solar Scarabs had around the previous Fire Giant is nearly lost out. Take a peek at the vision, completely Kings favored. The Kings with all that vision granted to them, they'll be able to walk forward. I mean, look how far up Variety is going against Stuart. That's gonna be a Beads and an Aegis. Now burned out of the Hunter, Variety doing Oof. all the work that he Buena needs. Que los Kings to van a esta partida, eh? for success in the next fight. Keep an eye on Stewart because he's going to be the primary target, I'd imagine, for the Kings. That's massive. You could beads it and walk away. You could do that. That's fine. You could Aegis it and walk away. You could do that. That's fine. You beads and Aegis, you're dead in the team fight. Stewart has put a massive target on his back. The Kmart Kings lands clear, get to the AMC. Fire Giant crashes back in. It's inbound and SOT once again at the forefront to zone them out. But it's a Pyromancer, at least to get things started for the Solar Scarabs. They can add one small objective. At least just clear something away from the map. But that's not going to stop the Camelot Kings. They'll search forward, at least get some damage up against SOT. But eh, right de quién estás hablando, Cuban? ¿Dónde que Zeus? ¿Qué te refieres a lo de Zeus? no beads for a full minute on Stuart, there's no Aegis. El Scream Tenía Shoguns Wait, what is that? 10 seconds on Captain Twig's blink? Yeah, when ¿En serio? Happened, Captain Twig needs to rotate towards this fire giant ¿Cajones? Some, like, ¿En serio? No, no me había fijado And have that one work out for you Stuart, you can see him reflected in the positioning of the <laughs> Qué lo calmo, tío so far away from everybody else on his team Rightfully so If he is isolated If he gets spotted out If Vision favors the Hombre, game, vaya bot they, they know where he is, by the way He's been pinged like the last Four times in like 10 seconds, he's just gonna fall. So he has to play this far back. He has to allow the rest of his team to kind of eat the brunt of the aggression. Stewart essentially playing like an assassin for the next 30 seconds at least. But that's true. The area, the Camelot Kings will pull the fire giant, but Scream is the one hit by an ultimate. Captain Twig goes Dios. in and no beads up. Por qué tío ha tardado tanto en tirar las bichas de Scream? Off for the first blood in the fight. Variety tossed back. By inbound, Rivers Rebuke comes crashing in. Veronica gets his transformation, throws out a health shield of his own, and that's Variety, the one in danger. He runs right into a wall and right into death. Stuart, healthy. Ojo el mono. Doesn't have a lot of aggression Uy. tossed his way. Captain Twig decides to target Scream, who had beads and ultimate. That's a crazy play. Kali shouldn't have died there ever, but he gets bailed out. Captain Twig, that is, because Scream doesn't do it. He doesn't hit his death immunity. Porque no ha tirado la beast, tío. Ni la ulti, cabrón. O sea, la ulti entiendo que no le ha dado tiempo, pero... To try and stop them out. Fire Giant has not been leased yet. Inbound. Trying to build distraction. Knocks up two. Locks a couple down in the pool. The Kings get the todo, Fire ¿no? Giant. But there's no ah, way that Genetic should be able to get out of here. But all the while, it's Captain Twig uh, in the back. Uh, harassing everybody all by his lonesome. Uh, Captain Twig is the craziest guy He's on the planet. That, that, that is, that's the craziest play I've ever seen in my life. A, when, uh, Kali, B, jumping aggressively right there. Realizing no that blow the sword was being blocked out by inbound. Like, he knew. And he jumps on Stuart anyway. Stuart beats again. This is nuts, dude. I, based on the pace of this game, I'll, I'll, I'll say it fully. The Solar Scarabs should have just won. When we were knocking on the door, the Solar Scarabs, that is, of the of the Titan, with, with Fire Giant on five members, and they went for the 3-2 split on left and right, blew my mind. The Camelot Kings crushed that push. It, it was a lackadaisical, kind of half-hearted push from the Solar Scarabs. The Kings say, no, you come correct or don't come at all. And then immediately the Kings say, oh, word, we actually won that team fight. 
It's 35 minutes into the game, so we're approaching full build despite being down an immense amount of gold. It simply does not matter. Let's go to the Fire Giant and just take a team fight. Big Man Tings from across the map with just the help of Variety is able to force both defensive relics out of the AMC. Scream uses beads to avoid Fear No Evil, but dies anyway. I, I am having a us. conniption right now. It is absolutely wild that the Camelot Kings are now currently in a position where they can just straight up close out the game. Hey, Mifflin is over here pacing back and forth. He's just trying to collect himself as we move in towards potentially the final siege of the game. Ten minutes ago, Mifflin, we were talking about the defense of the Camelot Kings at their Phoenix. Now we're looking at maybe what their offense looks like up against the Solar Scarabs. How do the Camelot Kings kind of break their way into this base? Big Man Ting's ult steward, he drops both relics out of sheer fear, and then they just die. Uh, that, that seems to have been the, the winning condition for every single one of these team fights. Or maybe they just pepper damage into the Phoenix as the Solar Scarabs are going for a long flank. It's both Veronic and Scream trying to get behind the entirety of the Camelot Kings. The Kings have sustain, they've got an enhanced fire giant, and they've got time to play with. Riptide will hold the minions back for just a little while. That's Variety who goes in first towards the Phoenix, but he'll immediately back himself right back out. Not wanting to commit too heavily. They are still down a slight deficit in the goal, but it's SOT and Inbound who want to start this out. Rivers Rebuke will only catch SOT while Inbound grabs a couple sets of beads. But now Inbound with all of his mobility expended and all of his safety. He's going to be the first one out in the team fight. Uy, le da al, al de esto de la, de la Morrigan, tú, la ulti de la Leith. Se ve tan feo cuando tienen que ultear a un Chintian con, con Humbats, tío. Se ve horrible, eh. Madre mía. Aquí pierden. Now no transformation up for Veronic and maybe not much health left here for Scream as he uses the destruction just to live on. He'll be able to run out. SOT will have to use his sleep, but Captain Twig waits out the jump. He goes right into the back line and an overhead smash over his jump. Twig, down one. But he does end up losing his life. Que valor, valor. Twig trades his life to take out SOT. Not 100% certain that that's a full value trade considering Twig has his ultimate available and we knew that all the fight win conditions of the Solar Scarabs were expended just seconds before. Changeling from Baronic, you need that if you want to win a team fight. Destruction from Si los Kings ganan esta partida, ganan la siguiente también. No me creo que vaya a ganar eh, los Scarabs. Es que los veo muy bajos de moral ahora mismo, la verdad. I think had Twig just stayed a little bit further back with his team, Fear No Evil was coming off a cooldown, and his squad still had Fire Giant for a moment. Hoy no se juega. Cabrón, que son las 11 menos 20, no jodas. Esta partida le quedan 5 minutos. Y luego queda una más, y ya. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, depende, acá te vas a dormir. Y dos más. A las 10 Pues como no sea de la mañana, cabrón Yo creo que es un buen horario If you're lucky, Big Man Tings finds another massive ultimate and you just shut somebody down. I mean, we're talking how wild it is Stewart is sitting so far back in engagements, but maybe it's Variety who needs to have a check of his own. He gets grabbed by inbound, and there's nowhere for him to go. Variety, with a greedy play up all by himself, gets caught with no way of getting out of the ultimate. He gets taken out, and now the Scarabs have advantage around the pit. They do, but Veronic's on the opposite side of the map trying to put up a defense, and he's one of the highest damage output characters the Solar Scarabs have got. He's just shown himself, but a transformation in me. I think the Solar Scarabs want this fight. Go with the quick World Weaver. The question is, who's he going to throw it on? It's Captain Twig. It's a fear no evil out, and a Boy, rebuke no. immediately in response as Genetics tries to zone everyone through. Blink oh. in by Scream against Great Captain old. Twig, but he gets stunned oh, down yes, one many times. But he was able to find at least one before trading his life with Captain Twig. A quick Riptide out of Genetics gets him out of danger. And that one El Buda Genetics lleva la gema de la isolación, tío. 
does. Netroid being removed from the Camelot Kings means that there's really no risk that the Kings can burn the objective themselves. Genetics being so low HP means the Solar Scarabs can just set up inbound as a wall of defense. Veronica has not pushed out the waves entirely in this slow rotation. Ultimate from inbound will throw Genetics away while the Fire Giant is burning quickly. The Solar Scarabs are going to try and capitalize off of that one little fight that went south on that bottom side. And they do grab the Enhanced Fire Giant here. 40 and a half minute game that we're at at the moment. And it only seems like it's going to keep going at this pace. Yeah, to quote a good friend, <sighs> this has been 40 Mierda, tío. Me he dado en el sitio del codo, tío, que te duerme todo el brazo, tío. Ah, que me he dado otra vez con gilipollas. Ah, me he dado otra vez con gilipollas. Ah, me he dado otra vez con gilipollas. Ah, me he dado otra vez con gilipollas. Minutes ago, I believe, when they were knocking on the door of the Titan earlier. Kyo, que random la partida esa, tío. Going for a bit of a cheeky play. Scream, if you haven't spotted this one out, you're in some trouble. But instead, the Camelot Kings, they're headed towards the right-hand side. Yeah, they can go ahead and push this Tier 2 tower, but it doesn't seem like they want to take the risk. The Kings will walk up, see if they can find anybody, see if they can grab anything in the jungle. But there's nothing to be had. Instead, it'll be a back to base. Buy up some potential potions, get some ward coverage because they might need it coming up here. Both Phoenixes are going to be able to get some scarabs. So I'm going to be able to get some scarabs. So I'm going to be able to get some scarabs. So I'm going to be able to get some scarabs. So I'm going to be able to get some scarabs. So I'm going to be able to get some scarabs. So I'm going to be able to get some scarabs. Two and a half minutes to play with with the enhanced fire giant and every single ultimate in the game available. The more, majority of relics coming up in the next 15 or so seconds as well. Five seconds left on Scream's Blink, and then everything available to the full fighting strength of the Solar Scarabs. Both Phoenixes have respawned, you've already pushed out the majority of the waves, and what do the Solar Scarabs do? They do the exact same split that we saw last time. Three members on the left-hand side of the map, and two on the right. It's SOT and Scarabs trotting together to line up against Captain Twig and Variety, whereas the Tiene full pro physicals, and Hunter are grouped up on the left, Veronic. Actually going for a bit of a split push, trying to keep those waves pushed up. But this is a slow play, splitting the map like this, and you've already got limited time with the fire. Inbound just walks in to get some damage against the Phoenix, but it's the right side where the most action has been had so far. Meanwhile, as you said, Veronic pushing up those mid waves. We'll start up this 2-1-2 split that we saw earlier on. Wasn't much success from there. In fact, is the Kings able to push the Scarabs back in the midst of those fights. Inbound again, all by himself under this Phoenix and Netroid poking him out very heavily. This Odysseus bow putting in work right side and a World Weaver down on the screen. Has to use those beads quickly to try and get away. Veronic actually saves Scream's life if Captain Twig was able. No está mal el disco ahí, o sea el Empire Road. Pero sí, el disco es mejor item. Pero ahí no está mal el Empire Road. Pero es que no llevar disco. O sea, no es por las stats que te da que también. Pero es que el zoom más bitch es muy importante, tío. Very low in health and a couple more basics on it. Kill the Moro. The 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 Boroni will die in this fight. It has been in just in time. Fire Giant only has 20 seconds left remaining on it. Mid Phoenix certainly not the most impactful. Phoenix only has 20 seconds left remaining on it. Mid Phoenix certainly not the most impactful. Phoenix to pick up. The Camelot Kings are in a position where they can still try and put up a defense around the enhanced Fire Giant. Just over a minute when it respawns. As long as they keep their eyes on this mid wave, and they've done a good job of already keeping it towards the center of the map. The Solar Scarabs have shown a severe lack of want to want to group up and fight as five members. It's 3-2 splits, it's 2-1-2 splits, it's 4-1 splits. They do not have a lot of faith in their ability to take an actual team fight. And that's by nature of composition. They've got a lot of gods that are very good at finding picks in 1v1s or 1v2s. Veronic and Scream. Both playing best in class at those times. But the Camelot Kings, they've grouped up as five. They've stayed together at every given opportunity. They are trying. Ah, tú vas a ser el capo de la X. Eso iba a preguntar. El culón de la X, ¿cuánto es? Porque yo he visto tirarlo cuando la X estaba cargando ulti. 
Sí, 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 es verdad, es verdad O sea, tenía 140 segundos de cooldown Pero quizás la había tirado en la ulti del Humbats o algo, ¿sabes? Y por eso no he querido decir nada, pero vamos No sé cuánto era exactamente, la verdad no me convence No me convence No me convence No me convence Pues sí Porque no hay nadie más vaqueándose ¿Qué cojones? Hermano, si estaban maqueando No entiendo Vaya locura Oye, que por cierto, aparte de ese backdoor y tal, ¿vale? Que ha sido la partida La partida ha sido realmente lamentable Más allá de ese backdoor, ¿eh? O sea, en una partida de putos trolls El early de solo troll y del puto Inbounet, tío El Inbounet cuando se ha ido a hacer ese parpel, el solo Es como, pero ¿qué clase de drogas estás tomando, amigo? A level 3, ¿te acuerdas de eso? Que te... <ríe> eh, no, pero yo me he hecho de gracia Es que... O sea, a ver, repite, repite, repite al level 3 le van a invadir el puto parpel Y el tío dice, pues yo me soleo el suyo Y se va a limpiar ah, a, sí, 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 sí. a intentar sí, sí. solear un parpel Es como, pero ¿qué estás haciendo, tío? Hostia, demasiado eso eh. demasiado. Y bueno, el solo troll que yo pensaba que ya estaría dándole F6 o troll ¿sabes? Estaba troleando también, tío sí, no, Estaba full trolling, o sea Menos mal que han troleado los Kings El puto Genetics en el medio ahí Haciendo la del borracho ¿sabes? El Variety, el Variety era No, es, sí, el Variety no Pero primero Genetics Que se ha suicidado ahí en el eh, bueno, en, Al principio de, de, de el Genetics algo así, Ah, vale Un T-Random ahí Pensaba que decía de, de Lace, ¿sabes? Que no, no, ya el Variety con la ulti Y ahí sí. suicidándose sí. el Oh, tío, nada ¿Quién ganó Dragon Ball? Entiendo que el Variety se suicide por el Fire Giant Cuando ha salido el Fire Giant Pero aún no ha salido Sí, cabrón, pero también ha salido, picha ya, 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 no, no tiene ningún sentido, o sea, tremenda mierda, loco También ha explotado, ¿eh? es que, coño, la puta Normal, están pegados de 5, cabrón Sí, 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 es que vuela, vuela Y con el Amuzen ahora sale el buff que le han metido al Amuzen, ¿no? Sí, lo han dicho, lo han dicho 40% de penetración cuando te enchufa la ulti, suerte, ¿sabes? O sea, de, te baja 40% de las protecciones, creo, algo así, ¿sabes? O sea, pues, suerte, amigo Duras No, no, ahora mismo están en mental breakdown Totalmente, ¿sabes? El Genetics coge al Chintian para que no lo tenga el otro Y a ver qué pasa Está, pensando, lo hacen a de está pensando en sacar una afro el Genetics ¿Tú crees? ¿Y se Chintian qué? ¿Está atrás o qué? <risa> Salgamos, el chico ¿Eh? Conmigo sí la saca Con los Kings no <risa> Hombre, contigo la saca fácil No quería, no quería, tío, que fuésemos al Mundial, cabrón De hecho, ya me sacrifico a ver, la afro no estaba mal tampoco esa. No, no, no estaba, no estaba mal no, no. No. Estaba ver, Podía haber cogido otra cosa mejor Pero mal no estaba Quería el... Digamos el... Destacar, ¿no? Para ir directamente como a la SPL en otro equipo Digamos claro. Es como pudo sacar hasta esto, ¿sabes? Gano de cualquier forma Y salió como el orto Y fue como lamentable, ¿sabes? Que me lo tuve de tragar yo, tío pues sí, pues sí. Tengo esto lleno bichos, gente, tío. Está lleno gatos esta mierda, loco. No veo la pantalla. Tengo un puto gato aquí. 
Otro puto gato aquí. Está lleno de gato. Un perro ahí en el pasillo. ¿Tú prefieres guachi, gatos o perros? Pues depende. Del día, ¿no? A ver qué te molesta no, más. O sea, el perro es más cariñoso y te sigue y tal. Y el gato es más pasota. Pero claro, el gato menos responsabilidades, ¿sabes? Mostly es just a bit passive. I don't know how well she synergizes with this book of Thoth meta into the book of the dead. Hard to say. He might Gato mejores que perros. Ahí lo dejo. Y si alérgico a los dos. No. No, los gatos son. O sea, un perro mejor que un gato. Pero el problema de los gatos. O sea, el tema de los gatos, lo bueno que tiene es que no tienes que cuidarlo. ¿Sabes? Se cuidan solo. Le cambian la arena y les das de comer y ellos ya se apañan. ¿Sabes? Al perro tienes que sacarlo. Y este perro encima hay que sacarlo mucho. Es un puto border collie. ¿Sabes? O lo sacan mucho o, o, o te destruyen. Te quemó la casa, Alberto. Sí, sí, sí. Porque a Warchi se ha comido un dinosaurio, no sé, Reviver de. ¿Es que era un subgoal o.? No, no, simplemente me apetece. Ah, te apetece. Es que como antes sí, te ponías traje y demás, y ahora te me pones un, un traje no, de. Porque son playoffs de SPL, tío. O sea, playoffs de SPL hay que ir cómodo, ¿sabes? De tranqui, tal. <risa> Para los clasificadores del mundial, trajecito. Para el mundial, trajecitos, ¿sabes? <risa> Yo voy a ir en chata, la verdad. No te lo voy a negar. Siempre, tío. Ya, a ver, tampoco es necesario, ¿vale? Te lo digo, solo yo que soy un poco retrasado, ¿sabes? No digas eso, Warchi, que me banean de Twitch también. Si nos banearan de Twitch por decir retrasado, íbamos apañado ya, ¿sabes? Todo. Estaba baneado hasta, tu, hasta su prima, ¿sabes? De Twitch no había una persona en Twitch. Se va a poner traje para el mundial. Quizás, quizás me pongo mi sudadera de gala. Mi perro por del coli. Es verdad, cuando es el mundial, creo que es en enero, ¿no? Cuidado, ¿eh? Que es una blanquita bonita o algo. Eh, la más cara. Dios, que en vez de 5 euros son 15. 15 pavazos. Ahí de, de, del rastrillo, ¿eh? Buenas sudaderas esas, tío. Buenas sudaderas. Dice Miguel que si está jugando al WoW al o, solo, no, o solo le das al... A al, ver, al WoW jugó a veces con un colega Para hacer arenas y ya está, la Burning Pero no estoy jugando la Re Classic Una del Barça, no tengo sudadera del Barça, tío Solo camiseta Raid eh, busca Kigurumi o algo así por Amazon y te sale por ahí, seguro. Y a ver, el traje es cómodo, pero y tiene cola. No es lo más cómodo para estar sentado. Porque tiene cola. Te la apartas y tal, pero. Pero bueno, ¿sabes? A ver, es que. O sea, ¿qué es? Una sudadera negra con el escudo de Barcelona aquí. Es que me parece un poco tontería, ¿sabes? Me refiero... Te vas a gastar 120 pavos en eso, ¿sabes? Otro gato que quiere ser jarrón. Otro gato que quiere ser jarrón. Yo te voy a comprar algo guapo, ¿eh? Have just been drafting more pressure, and the dual lane looks very comfortable. So I like the, going back to the Sylvanas to try to be more proactive as well, getting in the Jing Chen space and trying to clear them, and just putting the Kings on the back foot once more. Camelot Kings will take an Erlong Shen out of the jungle into a must-win game number four in the last six games. A ver, voy a hacer predicciones, gente, de apuestas aquí, predicción tal. Ahora que ahora ya nadie sabe qué coño va a apostar, ¿sabes? Ahora qué. ¿Ahora la gente va con escarabajos o qué? O con los reyes. A ver, ¿qué es estos Pixibans? A ver, opiniones. Julio. Eh, Morgan, Silvanus, Kama, Hachi, Nike me gusta mucho. Y la otra me gusta sobre todo por el Heimdall que conterea bastante. Ah, mira, de los Kings, medio, medio. También te lo digo. Ya, pero el Heimdall para que Morgan no pueda jugar es cómodo, ¿eh? Eh... Ya, pero... Antes la Morgan, tío, del equipo contrario de los... ¿Cómo era la Morrigan? ¿Cuál era la... La de los... Bols. Cuando peste, tío. La de los Bols. Ha echado peste porque tenía en contra eso y no podía jugar, tío. ¿Sabes? 
the Erlang Shen route and the Tiamat stun on her too. There's a lot of lockdown for Sylvanas that he can't avoid, so he can definitely get ¿Qué queréis? Buscar el, los trajes estos. Se llaman Kigurumi. Kigurumi. Los disfraces estos. Fijamos. But on the other end, like I said, if you get opened on versus Erlang, if you get Sylvanas ulti pulled, Morgan opened on, your game can be rough as well, so... I think it just re it really just depends on how the state of the game is going, but sure. I can see both traps working out really well. Well, let's stick with with the jungle just for a moment. We'll rewind the clock to game one, the only game in this. Ah, bueno, está mal, cabrón. That was a uh, uh, scream. Es que los kigurumis. <laughs> no, los kigurumis me suda tres cojones, parche. Los kigurumis se están de puta madre, tío. Let's go back to Camazot for scream moving into game four. You have a little. Con eso no se puede dormir. A ver, depende. Depende. No creo que sea lo más cómodo para dormir, pero bueno, te puedes quitar la cabeza esta, ponértela en el hombro y creerte Hércules, ¿sabes? Algo así. Cabrón, Cuban, pero es que son muy caras, tío. Ah, te ha gastado 85 euros en esta mierda, ¿sabes? So I mean he's kind of a one man squad trying to dive the game is really tough but this game a completely different look no hell I mean te digo dais cuenta la de cantidad de gatos que hay aquí mira un gato otro gato 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 y un perro aquí abajo gato gato perro gato gato perro and I don't think it's going to look anything like the performance in game 1 y son todos muy pesados tío I think that carries a lot of weight going into this game. I'll give you your first one. So I've been nice to you. Mira de la que se ha hecho Hadix la partida de su set. Do you think Solar Scarabs close out this set? You think the Camelot can't? Lo compré en Amazon. I kind of feel like the Scarabs, if they pressure correctly, could run away at this game. Julio Tacaño. Cabrón, que son 85 pavos, tío. And this matters. Whether you're right or wrong. ¿Qué te crees? Que no me he gastado yo 120 en una camiseta de Barcelona. Pero no quiero que él, ¿sabes? Punto 20, tú. Este no va a salir. Gato, gato. No, son dos gatos. Dos gatos y un perro. Aquí todo es puro macho. And I think it might be right to come back towards this Tiama. We saw a few mages come up earlier today in our first set that was played. Todos machos, pero todos sin pelotas en esta casa. Yo incluido. Cuando canjea el coach está presente. Cuando lo vea, o se te puedo pasar y después ver el bot. No, no, tienes que estar presente. I've got faith in it. It's not exactly something I thought we'd see like this. He's gonna get out at least for now. For the second round, Warchi. El 44. 45, 46. Tía, ¿cómo devuelve el daño el puto, el puto Warrior Axe? Tío, es que parece que lo estás reventando. De repente te da un tick del Warrior Axe y te mueres, ¿sabes? Pero te pago tanto, el Warchi, te pongo, no te... Y te mueres, tío, que te mueres, que a mí me han matado con el Warrior Axe muchas veces. Cada vez de la boca. Completamente. One of his absolute favorites has seen some nerfs of the build. Well, as always, Guan. As always, has had some slight adjustments to the gold cost and things like that. So it's a little bit slower. Holy shit! To start picking up, but oh, in bonus, have you the key? Mala de Silvanus, eh? Esta partida la pierden. Sí. Sí. También te digo, han pillado un Silvanus, tío, para buscar la presión porque Stuart tenerle ha apestado un poquillo, eh, tío. Hombre, Silvanus de Inbone no está mal, eh. No, no, que está bien el Silvanus y es un pick bastante sólido. Me gusta bastante. Dios, tío, el daño. Sí, pero sobre todo el que ha perdido arqueros porque los melees lo han matado. Sí. Pero ahí el Vanity ha perdido también arqueros porque había un minion goro que le estaba pegando, tío. Qué malardo, yo. No, ha sido una putada sido para ambos. Para ambos sí. <ríe> Hostia, qué putada. Todos han perdido paro. A veces es que renta mejor quedarte mirando y ya está, ¿sabes? Literal. A ver, a ver, a ver. No me cambies la cam. Ya, ya, o sea, está viniendo un puto gank aquí de dos, tío. Y te pones a guard defensivo. O sea, te pones a mirar la puta dúo. ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Dónde va, gente? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira el invader speed. Uh, ese me ha gustado, ¿eh? Le da tiempo para quedarse. Sí, sí, sí. Bueno, se irá andando, supongo. Sí. Looks like it. Uy, se va para invadir el red. High IQ, eh, de Captain Twig. Me gusta. Sí, pero ahora lo van a ver. Porque ahora ve. Dios te ha marrado a ver. Cuidado, estará por ahí. Está muerto ya, cabrón. Sí, sí, sí. Ahora, cabrón. Espérate, a ver. Te lo he dicho, tío. Es que mala de Inbounet. Madre mía, tú. A ver qué pasa. Uf. Buah, cagada de Boroni. Te van al pozo. 
No, esto va a ser muy duro para Scream, ¿eh? este invade. Están invadiéndolo todo. Está... Hostia, tú, pero el Stuart este que se muere casi. Van a invadir hasta el puto Parpel. Bueno. ¿Dónde te sentaste? Y el tío todavía tiene su puto espíritu hacer y toda su jungla, ¿eh? Pobrecito, wow. mi, 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 mi screen, tío. Importante para... para Le van a joder la cena a los de Carlos. Lo necesitan, ¿eh? Lo necesitan los Kings, tío. Porque vaya a tela. ¿Ha cenado Marquitos? No, la verdad es que no. ¿Ha pedido una pizza o qué? Pues no lo sé, la verdad. Voy a hacer una llamada o algo. <risa> Va ejecutivo. A ver, a ver, si me, si, a ver si me traen cena o pido, ¿sabes? A ver, que hambre no tengo mucha por eso, pero... ¿Por qué merendado antes, sabes? Tío, es que para qué coño gastas dos habilidades en matar una arpilla de mierda, tío. Esto es horrible, tío. Esto es lo que necesitan los Kings. Esto es lo que necesitan los Kings. Otro en vez del puto Speed. Está llegando el Chintian. Parece que quieren invadirlo todo, ¿o qué? Quieren dejar por detrás a Nike. Buah, chaval. Tremenda humillada, ¿eh? De la vuelta ya la partida. Y Chintian ahí tocando los cojones, pero, pero suicidándose prácticamente. Bueno, bueno, ha muerto, la verdad. La, la, uh. Vale, never mind, tío. No han dado una mierda. Y, y otra vez Blue mierda. Buah, tú. Hostia, tío, ¿eh? ¿Cómo está sí, sí, esto? A ver, es lo que necesita Kings, tío. Es lo que necesita Kings. Si no están Done, ¿sabes? Como no sale el último game, pongo una peli y juego contigo, Peter Pan. Van con toda esta partida los Kings. Ponte, ponte sí, la ya. Y lo necesitaban. Ya he dicho, como esta partida empezaran perdiendo los Kings, estaban totalmente fuera de la, de la, de la serie, ¿sabes? Pero que van a empezar muy enchufados, ¿eh? Van muy enchufados. ¿eh? Se muere el Yendrix tiempo vale, ¿eh? vale, El Scream ahí ha estado muy sólido Muy, muy inteligente la verdad Muy bien, muy bien Viendo el lazy back tal Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué harías si fuera Nike y te toca contra una, contra una art, tío? Eh, no sé Lo que ha hecho Solar Troll, por ejemplo, no Solo puedes pushar los melees con tu uno y ya. Y te jodes. Básicamente, pues si no te corta con el 2 y te vas a tomar por culo. Uh, molesta el empujón de Nike, ¿eh? Y qué buena Nike, tío, en realidad. O sea, qué buen pick, tío. El muro ese que dura dos horas es demasiado broken, tío. Es demasiado broken ese muro. Madre mía, tú. Y uh, va con todo, ¿eh? Uh, ¡Hostias! Porque se ha pirado el otro hoy. Porque le mataba, yo creo, ¿eh? No. Si le daba la ulti, no le ha hecho el daño, ¿eh? Si le daba la ulti y un básico, yo creo que se moría. Cabrón, pero ¿y el otro cuánto yo estaba, picha? Ya, ya, estaba una cagada de una paloma. Bueno, que se ha tepeado ahí en plan panic también. Que está ahí en plan para morirse. Yo, Robiver. Cuidado, eh. Cuidado, Robiver. ¿Lo ha salvado el solo? Sí, creo sí. Qué cagada, tío. Qué cagada. Ese tío defiende al bufo contra los dos. Está feo. Además, el primer mensaje ya, ya poniendo tonterías. Está con tu rollo, perro. Me juego lo que sea que te has creado la cuenta hace cuatro días. Ah, hace una hora, peor todavía. <risa> ¿Eso qué pasa? Un pavo, tío, que viene a mi chat, tío. Se crea la, la cuenta hace una hora, siguiendo, o sea, primer mensaje. Y dice, Julio, Jairo está quitado. Eh, Julio, te ha quitado el van acá anda anunciando. 
A puto Sun Normal, tío. El gracioso del mes, ¿no? El, el, el payaso, tío. tío. Este sí que me ha un cosplay, tío. Hostia, tío. Ahora me meto en Twitter a ver si lo anuncian. Oh, ¡Qué buen pull de Inbound! ¿No ha tirado ulti? No sé. O sea, Hombre, yo no hubiese tirado. Habían intentado hacer algo, ¿no? ¿Eh? Yo no hubiese tirado. ¿Tú no? Eh. No sé. Está muy loco, tío. tío. Estaba viendo el tweak también. Yo creo que hubiese salido medio malardo. ¿Qué hace el tweak? ¿Dónde va? Paniqueando, basto. Eh. Tío, paniqueada, eh. Just on an escape tactic that could open up the door here for the Solar Scarabs to make a play. It could. They can't go for a cheeky gold here because the Oracle Vision does belong to the Camelot King. Bueno, aquí del audio porque estoy acariciando al perro este. Ojo, scream volando. Boom, muere también. Buena ulti. Uh, se salva y muere. Bueno, ya veremos. Pero si estaba súper mal posicionado. Sí. No, pero ha sido la rotación de Solar Troll, básicamente. No, ya sí. Un cara rota Variety también y supongo cara cosas, ¿no? Sí. Sí, sí pero Variety huele mal también ahora, ¿eh? Mm, vamos a ver. ¿Qué hacen? Uf. Ojito porque el genético huele mal también. Sí, pero Stuart está pegando ahí palos, ¿eh? En el suelo ha jugado bien la teamfight. Sí, sí, sí. Tío, qué mal se han combinado a dos nights, tío. Sí, no ha sido, no ha sido el mejor. Sí, malardo. Pero por otra parte le sale bien a Solar porque necesitaban no, sí, cositas, ¿sabes? Necesitaban cositas. Y coño, parecía que estaban deleteados, que era una paliza para Kings, ¿sabes? Y de repente, hostia. La rotación de Nike, eh, qué importante, tío. Y lo roba tú. Eso OT, ¿cómo se marca dos comebacks seguidos en las partidas, tío? Tremendo, se acaba de marcar. Se acaba de marcar el segundo comeback de la partida, tío. Yendo en la mierda y ahora consigue robar esto con lo que están jodiendo, invadiéndole todo, ¿sabes? Reventándolo, matándolo en diveo. No sé, tío. Está saliendo muy bien. Tío, solo, tío. Miguel, Rubí, pero ahora tengo, ahora tengo que enviar una cosa guapa, tío. Ahora tengo que enviar una cosa guapa. Cuando termine esto, os enseño una cosa guapa. Qué bien está jugando el solo troll, tío. Partida igualada ya, ¿eh? Estamos en tablas, gente. Y a ver, estando en tablas, ¿por quién votas? Eh... La, la Tincom de los caras me gusta más. Pero fue que la está fuerte. ¿eh? Pero el Boroni, cuidado, ¿eh? Con la ulti. O sea, con la Morrigan. Esa va... Sí, es que se transforma Nike otra vez. Aunque tiene Heimdall en contra, esta vez no será tan fácil para él, ¿sabes? Y el Netriot está jugando muy bien ese Heimdall, ¿eh? Está presionando que flipas, tío. Uh, nice ulti in bowler. Muy buena, muy buena. Ah, coño, que es el. Joder. Oye, ¿dónde... ¿pero dónde está la.? No sé, ¿está liberada? Pero gratuita que flipas, eh. Yo, pero por la cara, eh. Qué raro, tío, la puta liberada, tío. No, no, muy gratuita, muy gratuita. También te digo, acaban de dejar a uno de vida al hash y está ambas, 100%, ¿sabes? Ya, tío. La, la acaba de partir la cara de Netrix que le está pegando una estompeada que no veas, ¿eh? Todo el set menos la partida de Izanami, en realidad, ¿sabes? Menos la partida de Izanami le está estompeando el Netrix. La Izanami, joder, vaya paliza la lava. Fue una mierda, si sí, la Jingwei del Netro y no estuvo clean, la verdad. No, 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 no. Se la pega una tunda tremenda, pero esto es que. Pero el resto de partidas el Netro le está dominando bastísimo. Bastísimo. Pero vamos. Twig Toxic de segundo, hermano. Y deme algo, Warchi. No other anti-heal built just yet for the rest of the team. So as far as dealing with their sustain, it seems they're leaving a lot of that up to Captain Twig. Yeah, I'm surprised to see Twig itemized towards it so early. Oh, oh. teleport for oh. Netroid finds Stewart. Yeah. Nice little bait will pick up the hunter. There is an ult ready for Stewart as oh, soon as nice he lands through. He'll get away for now. Use the EI Jutsu to get out and inbound. Rotate uh -oh. and go. Oh, oh. 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 Uf, es tú, cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Que no sea así. Cuidado, eh. Pero, what the fuck ha sido esto? Oye, guachi, que me ha pedido, tío. Hostia. 
Hostia, loco. Pues te pedió un menú más pollo, tú. No. Te llegará dentro de un rato, tú. No, más pollo no. Ah, te pilla una ensalada César, hombre. No te pilla una ensalada César, tío. Me faltaba cabrón. Uy, se lo tenía que haber robado, tío. Eso es malarda, eso, Lord Troll, en plan. Espera, que me llaman un sec. Está que, un bacaitana, tío. Entra bien, la verdad. Uf. Does make it out alive. Some extra help there. La hamburguesa de un euro es horrible, ello eso. Puto Boronic, tío. No sé qué coño le pasa en, en la F y en la G, tío. Pero es que no le apetece tirar relics. Tío, Inboner. Me deja de posicionarte en fatal, tío. Por favor. O por lo menos píllate una pizca, cabrón. Stuart, tío ¿Por qué no ulteas del tirón en vez de tener que forzarte las beats, tío? Como un pardillo Madre mía, cómo peca el Stuart a veces de ser el nuevo de la SPL, eh Se nota, tío, se le nota Lo siento, Miguel, tío La vida es dura por cierto, ¿cuál era la apuesta? Que quien llegaba primero a 10 kills o algo, ¿no? Sí Uh, los escaras tienen buena pinta, ¿eh? Scarabs y High Dragons en la final confirmen ¿Te das cuenta de que para que los Scarabs y los High Dragons tienen que estar en la final Tienen que perder los Leviathans y los Titans? No va a pasar Yo, Alex, muchas gracias hermano por esos 7 meses Boronic Gracias Ya se inbound en mal posicionado, tío Bueno ya sé, le ha hecho muy bien el Boronic, ¿eh? Como ha aguantado sí. bien la ulti y tal para la inmunidad de Genetics, la verdad es que ha sido muy clean el play, ¿eh? Para ahorrarse los bits ha sido muy, muy clean. Boronic está jugando muy bien en general. Lo que pasa es que esta partida la tiene Kings bastante bien. ¿eh? La verdad, ya no la tier 2 también. No, no, es que. Igual que hace una buena Stuart, te hace la mierda esa de tirar lo, la ulti tarde para que <risa> Literal, los bits. ¿Sabes? Es como, tío, colega. O sea, era obvio que te iba a cortar, coño. ¿Sabes? ¿Quieres ultear? Es que lo más pronto que podría hacer que era poderle stunear y luego comerte el knock-up. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ya, no como sé. pronto estaba jodido. ¿sabes? No sé qué esperaba. No Sobre sé. todo con ping de estudio, cabrón. Sí, 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 este no, todavía no. se creía que el Genetis estaba en, en, en EU, cabrón. <risa> sí, sí, sí. Tranquilamente. ¿Qué te parecen los remakes del Pokémon de antes? Eh, medio, medio. Tú eres Pokémon, tú eres de Pokémon, tío. Sí, ayer lo estuve jugando y tal, tío, pero... ¿Cómo son los remakes? Como si hicieran el rojo fuego y el otro de esto, ¿o qué? Más o menos. Es que no, no, de hecho es mucho mejor el remake el rojo fuego que... ¿Sí? Si, si, si lo comparas. 
que la verdad es que, bueno, de un rojo normal, que es súper pocho, súper viejo, a los otros con mejores gráficos y eso, al final es lo mismo, ¿sabes? Pero, pero cambia mucho, pero de un diamante a uno de estos no ha cambiado tanto, casi ¿no? nada, Guarchi, pero es que, claro. cabrón, que es que lo sacaron lo en 2006, que son 15 3D, años, cabrón. Claro, claro, o lo sacas en rollo 3D o no hagas un puto remake, ¿sabes? Está, lo que está digo? rollo 3D. ¿Ah, pero sí, sí es la suiza el estilo este nuevo sí. vale, vale, vale. pero bueno entonces no estará mal el top. ya no lo has visto <risa> bueno a ver está mejor que lo otro pero tampoco es que sea sabes preferiría jugar al, al, al normal antes que al nuevo sí. <risa> Buah, esto se lo hacen gustan eh Hostia, como cae, lo roba lo roba mm. pero intentarlo ha intentado <risa> Intentar atentar. Se le está yendo la partida a los escalas. Y a mí me está viniendo más el hambre. Sí, no, tía Matt con los libros y la mitigación va a ser un dolor de cabeza tremendo de matar, ¿eh, tú? Yeah. Hostia, con una artio al lado, cabrón. Uf. Es, tía Matt va a tirarse en plan YOLO. Y ya sabes que la build de libros, si hay algo bueno que tienes, que tiene un daño. O sea, el, el Book of Thoughts te da un daño que flipas. O sea, enganchas a un carry y lo va a volatilizar, ¿eh? Con esa build, pero vamos, va a deletear. Ahora se quejará un poco el perro, pero que le den. <ríe> si no, estoy todo el rato acariciándolo, tío. Qué muy pesado. Parece que ha funcionado decirle ya. Que yo, porque están con 30 FPS ahora el streaming, tío. Bueno, ya está. <risa> no se va todo rayado. Lo ha ¿no? topetado, tío. ¿Qué ¿Esto, esto, ¿Esto no es en directo? Este, tío. Cazados. Dios. Yes. Ahora hace un rollback ahí. <risa> Alguien le da sin querer a pasar para adelante o algo así, ¿sabes? Ups. A ver, todo es posible, ¿no? Con Jairo. O sea. No, sí, yo lo que me sorprende es que no haya habido ninguna pausa ni nada random, la verdad. Ya, ya, ya. A ver, no ha habido pausa, pero los 10 minutos que nos hemos metido entre el primer y el segundo. Sí, eso por la cara, me... ellos, pero ¿qué Menuda tenían que hacer, zampada, tío? 10 ¿eh? minutos para luego ponerse a hacer el pre-show ese de mierda, ¿sabes? Es como, pero colega. Ya, no puedes poner el pre-show de mientras, cabrón. Exacto. ¿Qué, exacto. ¿qué, ¿Quién tenía que comerse un bocadillo, tío? ¿El dulce o qué? No es, entiendo. Sí, es como el. Antes, pone empieza a las 5. Y dices, pues empieza a las 4 y media con la previa esta de mierda y a las 5 que empieza el partido. No, a las 5 no, no, te empieza no, la puta previa esta claro, larguísima, claro. tío. Es como puta madre, cabrón, ¿sabes? Son unos cabrones, pero bueno. Yo estaba charlando de tranquilos, o sea que eran pocos. Estaba chillando. Pero vamos, porque estás charlando, pero si eres una persona que está esperando los partidos, ¿sabes? Y más dice, ¿qué pasa? A ver, a las 5 va cuando, ¿sabes? Te pones a, te pones a estudiar, tío. Sí, 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 no sé. Mira que no tenía pensado en estudiar más, pero te saca una carrera en ese tiempo, ¿sabes? Tranquilamente. ¿Qué hace el Boronic, tío? Ni izquierda, loco, como lo vean. Bueno, espérate que se va a poner a pulsar la wave. ¿Por qué está todo bugueado en el mapa? Se ven bichos de esos, tío, del, del Tiamat, tío, en el medio ahí. ¿Sabes? Todo bugueado. Ah, ah, coño, es verdad. Pero eso es porque es un... ¿Eso es porque tiene ahí un, no, un, no, no, un pozo de eso? No, 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 no está bugueado simplemente. No. Y solo lo estoy sobre sí mismo, un poco yo lo. A ver. <risa> yo me caí, deja de preguntar cosas raras, tío. Que, pero a ver, el nuevo automóvil de Apple. El boleto de Elon Musk para ir a Marte. El nuevo procesador que sacó Amazon. Pero aquí yo soy ese A ver quién hace el engage mejor y tal. De momento. Uf, no se sabe, eh. Artio va muy fuerte por eso. Artio va muy, muy fuerte. Y el que va fuerte también es Heimdall, pero el, el Hachi no va mal. Sí, no va mal, la verdad. Ya, pero Fesuar, una de cada una de arena, Marquitos. Ya, a ver, Scream está ya ahora volviéndose un poco loco, pero no puede ser. Ojito porque Variety está troleando. Otra vez, no. Variety no. Ah, está chilling, está chilling. Nevermind, llega Bronic. Nah, está chilling, está chilling. 
Boronic tiene que transformarse a ver qué hace. Está Shady los cojones. Boronic la han transformado, pero en Nike. ¡Ojo, Boronic! ¡Uh, Netoid! ¡Uh, Nice Aegis! ¡Qué buena mecánica, la verdad! ¡Qué skill! Sí, pero está el Big Man más muerto que la hostia. Ah, tiene a Aegis. Está más muerto que Muertini, sí, sí, pero. Que no, que no está Shady. Espérate, porque el Netoid se ha muerto. ¡Nevermind! ¡Huge ulti! ¡Puta ulti defensiva, tío! Y yo, eh, no tiene gracia el Buco Top. ¿Qué pasa? Erlang full de vida, eh. No lo están enfocando, pero cuidado. Nada, está chilling in bowling con el zonillo, cuidado. Sí, sí, sí. Hostia, ¿has visto lo que, ha, lo que ha importado ahí realmente tener el Heimdall, no? Para que Morrigan no destruyera. Ha notado. Eh, hombre, yo la verdad que... El Baretti troleando otra vez, creo que ha sido el que ha causado la teamfight. Guachi, no... Sí, pero le han forzado tantas cosas que hasta podría haber salido bien si el Twitch hubiera hecho algo. Eh, Porque el Twitch no ha hecho nada. Pero es que las dos Nikes, tío, cuando no tenían Sander para quitarle, ¿sabes? Espérate, porque Inbone está posicionado mal una vez más. Y no tiene nadie cerca para hacerle pil, pero no entiendo. En, en, en ¿Esto qué mierda es? Que se van a hacer la gol o algo, tío. Hola, la gol. Los otros se van a hacer el fire. Yo me haría el fire si fuera los Kings. Sí, pero los otros quieren defender. Ya, pero ¿qué está haciendo el, 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 el screen? ¿Me lo explicas? A ver qué hacen. ¿Van a regalarlo? Sí. sí. A ver. Lamentable, la verdad. O sea, lamentable por parte del Inbound. No sé si se cree que tiene el chintiano o algo, pero tienes un puto Silvano de mierda, colega, ¿sabes? O sea... No es esa puta mierda, tarao. ¿Con el 2 cargas la pasiva con esa mierda? ¿El qué? ¿La pasiva del 2 del Kama la cargas con el Dragur? Eh, no lo sé, la verdad. Pero no creo que sea muy bien relevante eso. Seguramente la tiene carga siempre. Y dura 300 segundos, dura la vida. Joder, ¿tanto? Sí, no sé, dura un montón, dura un montón. Te da tiempo a estar chilling, ¿sabes? Pasa 50. Antes era más close y tenías que estar todo el rato como haciendo bien el buff o tal, ¿sabes? Pero ahora no, ahora dura un montón. Dura un montón. No sé si son 300, pero es bastante. Creo que son 200 o así. A ver, ahora te pones a forzar una pelea. Eh, Eso es random, ¿eh? Vienen por detrás, pero le van a ver, ¿eh? Le van a ver al Twig. ¡Ojo! ¡Uuuuh! Oh, ¡Esto es huge! Oh, ¡Esto es huge! Tremendo. ¡Uy! El intento de puleo de Inbound. <risa> ¡Oh! ¡Qué buen piqueo! ¡Qué bien lo ha hecho Stuart ahí, eh! La verdad. ¡Qué bien lo ha hecho, tío! ¿Cómo lo ha esperado ahí detrás del muro? ¡Mi cenita, mi cenita! ¡Hostia, tío! Pues la partida no se le va a ir, Quillo, pero... que ha hecho el tweak, tío? O sea, porque no se ha esperado a que los otros puseasen más a su frontline, tío. Ya, ya. Bueno, pero el Stuart es que lo ha hecho muy bien. No se esperaba al tío tan para atrás también, ¿sabes? No creo que tiene el Fenin, ¿no? Yo, yo, no, yo, no, no, yo, yo iría a ti en uno de medio. Es que no sé qué están haciendo. Quillo, Stuart. Stuart haciendo la... Es que qué raro, tío, qué raro, tío. Es que es muy raro. Guarda los bits, pero... Es que podían haber tirado tier 1 de medio, tío. Se podían haber spliteado, de hecho, 4 y 1, tío. En izquierda. Cuidado, Variety no la líes, tú. ¿Sabes? Ah, está chilling. ¡Hostia! Le voy a matar al Boronic de una, ¿eh? Es que, bueno, lo que pasa. Cuando tienes una Morrigan, te crees que eres invisible y de repente tienes un puto Heimdall, pues hey, esto es GG. Mi cena, tío. Esto es GG. Y encima le cancelan el bag al solo. Uh, esto es partida, ¿eh? Nah, yo creo que no. Yo creo que sí, yo creo que sí. No, no, no. Ah, me caso, me caso. No, Buenas noches, Rivo. Yo creo que es partida, ¿eh? El tiempo de sobra. No, no, no. Sí, la defensa de subida, la defensa de subida, Warchi. La defensa de mis cojones. Piénsalo, piénsalo. Está Madone, vamos. No, cena, piso. Lo que va a durar el titán ese, ¿sabes? Hasta luego. Todo, tío. A ver, es que los Scarabs, tío, la tenían y acaban de hacer... La... Bueno, acaba de hacer la del puto... Pero Piper, ni que fuesen las 3 AM, cabrón. ¿Qué mierda? O sea, Son las 11 y, 20 y media. No tenía ninguna intención de pusear el puto Fénix, tío. 
No sé, no sé no por qué se van arriba, tío, al Fénix. No sé. Tienen cuatro fights los otros, tío. Tú, que hay un pavo ahí con unos snacks, tío. ¿Qué es lo que es? El, el, el genético comiendo de mientras. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. También me quitaron la cam, tío, comiendo. Sí, viendo la FMS de Warchim. La verdad es que hace siglos que no la veo. Literalmente creo que no he visto ni una batalla de la última FMS. Mírate la de Benet y ya. Y hay buenas, eh. Mira, bueno, las de Gazir también tengo que verlas. Son cremitas, ¿no? Um, sí, pero Benet es mejor. Bueno, distinto. Para mí mejor Gazir probablemente, la verdad. Benet es más rapero, es cierto Pero bueno Gazir es muy buen freestyler, ¿sabes? Uh -huh. Para mí mejor, la verdad Gazir contra Chuty, tío Cada Gazir contra Chuty es una bomba, ¿sabes? Yo creo que el Chuty será mejor, ¿no? ¿Eh? El Chuty será mejor, ¿no? Yo creo que el Chuty es mejor, sí. Pero es que para mí Chuty es el mejor de, sí, de todos los tiempos. Chuty es Jesucristo. Hay gente que opina asesino tal, pero no, no. asesino asesino rapeaba mejor. Es la verdad, o sea, el flow que tenía asesino no lo tiene Chuty. Pero el ingenio que tiene el puto Chuty... Da igual, ¿sabes? Apaga y vámonos. Pero Asesino rapea mejor, tenía mucho más flow, era mucho más rapero, ¿sabes? Es distinto. Pero es que tú tiene nivel de SPL, a ver, de FMS Argentina estaba flojo, pero la SPL ni te cuento. No, no sé, tío, no sé. Eh, sí, supongo. Ha hecho buenos games en general, a otros más malos, pero bueno. Sí, te le digo a hacer unos mesecito ya, pero Gazir está muy fuerte también. ¿eh? Gazir está muy fuerte. Pero también te digo que es que Chuti, Chuti me gusta, o sea, la, a mí me gusta Chuti contra rivales fuertes, porque es que Chuti es Dios, ¿vale? Pero cuando tiene un tío que es bueno delante... Es que no tiene nombre lo que es Chuti, tío. O sea, se transforma. Se transforma, tío. O sea, ese tío cuando está contra un malo, bueno, ¿sabes? Bueno, lo hace bien, Chuti. Pero cuando está contra un tío que es bueno, es que es Dios. Es que es Jesucristo, tío. Y dices, pero ¿qué coño está haciendo este loco, tío? ¿Sabes? Simplemente es eso. Ah, ya, que muchas gracias por haber venido, tío. Muchas gracias por haber venido. Gracias, so much. Pero lo que digo, tío, o sea, es que Chuty es. Dios, tío. Y, y cuanto más bueno es el rival, más se crece, tío. Y Gazir un poco más del estilo también, ¿eh? Cuanto más bueno es el rival, más se crece. Y eso hace que sean unas bestias, tío, ¿sabes? Son demasiado buenos, tío. Benet también es otro puto crack, eh? o sea, no lo niego. Benet es una puta bestia, tío. Benet es una puta bestia. ¿Qué me he perdido para ver ban de Hades? Pues que el solo troll pela culo con el Hades, aparentemente. <risa> Y gané a Nizanavi también porque se ha visto que le han dejado una partida y han dicho, bueno, mejor no le dejamos otra, ¿sabes? Porque tremenda tunda les han dado. Me reiría bastante si ganan los Scarabs. La verdad. Vamos a verlo, vamos a verlo. Papo cuando está fino también es un animal. Sí, pero no es al nivel. No creo que sea al nivel de Chuty, ¿sabes? No es comparable. Creo que, por ejemplo... No sé, quizá Wos En su prime, ¿sabes? Estaba más fuerzo Sí, Chuty es una bestia en el formato FMS Bueno, en verdad en general, da igual lo que le des Pero es que en FMS, tío, es una puta bestia ese tío Es así Hacen está flipando No he visto mucho de él, la verdad Pero ya se veía prometedor Cuando veía más batallas Hace mucho que no veo, tío, tanto ¿Sabes? 
Into a, ¿Quién? Jafe. Ah, oh, ese me gustaba a mí ese siempre. Sí, sí, no, se veía muy prometedor y el tío se nota que maneja el cotar. Como un Gazir, ¿sabes qué dices? Este chaval promete. Cuando Gazir estaba creciendo, ¿sabes? Estaba subiendo, decías, este tío... Lo veías en... Lo viste en, lo viste en Red Bull la primera vez participación y dices, este tío, este tío es una puta bestia. Igual que el otro. ¿Cómo se llama el otro también, tío, de FMS? El Menak. No, me acuerdo, como... no, el otro. El otro. El Tirpa. El Tirpa. Tirpa es una puta bestia también. Que flipas, tío. ¿eh? Tirpa también es otra puta bestia. Están todo, muchas gracias, tres mesatos, tío. Muchas gracias por apoyar el canal grande. Cinco son más, tío. Tirpa es otra puta bestia. Yo he visto muchas patadas de calle de Tirpa de antes de que saliera, ¿sabes? Más famoso y tal. Y joder, y Sweet Pain también otro tío que no tiene sentido. Es que hay tanto, tanto rapero bueno, tío. Es que son como Jesucristo ahora mismo en freestyle, tío. Son todo Jesucristo, loco. De toque mejor que cualquiera, bueno. Discrepo seriamente, la verdad. De toque es bueno, ¿eh? Es bueno. Pero mejor que cualquiera, no sé yo. Dense cuenta, dense cuenta. Zasco con un buen día le caga a todos, ya, pero es que el puto Zasco no tiene buenos días nunca, cabrón. <risa> Literal. Siempre dice, esa excusa era el ver al meme, tío. Mira, pero es que si Zasco hubiese tenido un buen día, no, picha, no te jode. El Zasco solo tiene... Es como, es, que, es, como si, es como pedirle a Invert que tuviera todas las batallas como la que tuvo contra Blon, ¿no? Pues no, eso pasó una vez y ya está, tío, ¿sabes? Y Zasco es cierto que cuando tenía, tenía como algún buen minuto muy tocho, ¿sabes? Pero muy irregular, ¿sabes? Muy irregular. Muy irregular. Me recuerda a la irregularidad de Dani, por ejemplo. ¿Dani? Dani era, es una puta bestia Pero ese tío te hacía o el minuto Que parece que es Dios literalmente Y no hay nadie que le iguale O te hacía una puta porquería que flipas, tío. Pero que flipas, ¿sabes? ¿Por qué está baneando a Hades? Lo banean por el solo troll que juega Hades y revienta Va a poner ya a predicciones, gente Hagan sus apuestas Caballeros Hagan sus apuestas Replic tiene uno mejor minuto. Ya, pero Replic es otro irregular que flipas, tío. Blon también cuando está Blon es una bestia de mí era de mis favoritos pero simplemente es que está Chuty por delante está un Gazir por delante pero Blon es una puta bestia ¿sabes? ¿Qué es poseón jungla o qué? la verdad es que es una bestia esta setup ¿qué está pasando? No me jodas que se hacen un poseído en jungla, tío. Se marcan un pose jungla. ¿No hay jungla Amuzen solo? Es que Amuzen solo me parece muy solo troll. <risa> me parece muy troll, tío. Pero podría ser una EC solo, ¿eh? Porque pose solo es una puta mierda, ¿no? Hombre, el Hachi no creo. Y contra un Artio, como no se pilla una Muzen. A Muzen contra Artio puede estar muy sólido, la verdad. Pero ¿qué te vas a hacer? ¿Una Muzen con. con una. con Bluestone? ¿O te lo haces con una hacha para dominar con hacha, no, no, no. Yo me lo haría con hacha, Muzen con hacha, la verdad. Para reventarle, ¿sabes? Sí, mira. I am, I am raising my eyebrows, but I'm happy to be proven wrong here, Neil. I think that this is... Vini me I'm, I'm happy to... Because I'm not saying it's going to work or it's not going to work. Okay. But you got to prove it right. Sí, me suena haber visto algo de Acru, no, pero no he visto suficiente. Okay, ¿Cómo va a opinar? No puedo... No tengo una opinión formada como para darle, ¿sabes? Si no he visto suficiente, prefiero no opinar sobre la gente que no conozco. He visto algo, pero no suficiente como para decir, vale, ¿sabes? Acru era Dios en el quinto. Ni de la época de Duke y esta gente ahí en el quinto, ¿no? Supongo. Y 
I hate it here. Okay, the Camelot scarabs. Kings, scarabs. No, I'm kidding. Camelot Kings, Solar Scarabs, you're going into game five. Let's break down both of these drafts. We don't have to make the definitive call. Uh, where do you think this Camelot Kings draft can win this game? Ooh, well, both teams are really early game focused. When you're, whenever you have double ADC locked in, you're running it down, right? Sí, sí. Well a ver, los quintos me lo he visto, yo creo, todos, really si no, si no so todos, casi todos. Cuando la batalla se te acababan antes, ahora no para de haber infinitas batallas. Sin para que se te acabe una FMS, tíos, es que hay 400, ¿sabes? Es imposible. Pero antes las batallas se acababan y acababas viendo batallas de calle. Y el quinto es una de ellas que veía mucho también, ¿sabes? Pero vamos, yo veía batallas de calle. Yo es que pensar que... Ahora ya no sigo tanto las batallas, pero yo veía batallas desde 2007. En 2007 yo veía batallas, gente. Yo fui a la de 2008 presencial. A la de Barna. Y a la de 2009 también, creo que fui a Barna. Joder, si se me acaba de abrir la puerta solo, tío. Por lo mío de Borchi. Pues es un fantasma. ¿Qué te voy a decir? El pose jungla. No sé. A ver, Krim. Ya tiene yo Krim. I, I think it is actually a legitimately very strong pick up against what this, uh, what's on the other side for the Camelot Kings. You got Captain Twig on Erlang Shen, who's gone for a si sube el uno, que te va a subir, si no. El 2 que con 20 segundos de cooldown. O el 3 que quita menos. Bueno, en verdad podría. Pe... Bueno, no sé. No sé, supongo que es el 3. ¿Qué han preguntado? Que porque se ha subido el 1 del Poseidón. Hmm. Bueno, hace más burst damage. Como entra... o sea, yo creo que tiene menos cooldown, ¿no? Creo que hace más burst y tiene menos cooldown. No sé, la verdad, supongo que sí. Es que ha durado el creep. Y el Moroni también. Genio. Estupendo. ¿Para qué hacer algo normal, sabes? Si pueden marcarte el Poseidón lamentable este, ¿no? Se le complica, gente, esto la partida. También hemos visto a Solar crecerse más cuando van por detrás, ¿eh? debo decir, porque los Kings no sé qué coño están haciendo, pero trolean basto, ¿sabes? Cuando van por detrás. Me explica por qué los escaros tienen el 2 ahí. ¿El 2 dónde? Plan... Que se han como cambiado de sitio. ¿No? ¿O estoy tripping? Ah. Sí, no, los marcadores. Los nombres, los nombres. Sí. Oye, qué cojones. Los solares que en cada Camelot Kings están intercambiados los nombres. Literal, el tortugo, qué cojones. Bueno, ganan los escarabs ahora. Ya está, ya está, ya cambiado, ya han cambiado. No es en directo, no es en directo. Bueno, pues acabó la Bueno, pues ya está, ya perdido. Enhorabuena a los que hay por King, gente. Muy bien, lo de cara, tío. Ese Poseidón bien guapo, tío. Es que es la típica que, como te salga mal, te arruinas la partida. Y justo le sale mal. Pues nada, Inbound está bien muerto. Hasta luego. Madre mía. Encima, Twig dominando con un Erlang, ¿sabes? Suerte. Igual Erlang contra un pose está malardo, pero... Qué sí, sí, Erlang contra pose no es bueno, pero... Pff, si vas muy por encima te suda los cojones, ¿sabes? Claro, por eso. Está muerto el Scream, creo. Como no yo qué. Uh, buen 3. Que yo, Varietti, no te el 1, picha. Joder. Y a ver, ya no creo que pudiera seguirle mucho más tampoco, ¿sabes? Pero no era necesario comérselo. Hombre, si le ruteaba. Eh. Nada, había llegado solo otro. Si no le llega a empujarse con el knockout, igual. También ha yuqueado muy bien, eh. Ha yuqueado muy bien porque se comía la hacha de Uller y estaba en el puto pozo, eh. Ya. Yeah. También te digo que la hacha de Uller era totalmente innecesario, ¿sabes? Solo tenía que pegarle básico y ya está. Sí, tenía que esperar. Y ya está, era mejor esperar que tirar el hacha y que pudiera Como las cadenas de Ares, literal. 
Tienes que, tiene que hacer que Yuke más el bao. Que no vale la pena ni tirarla. Porque en cuanto sabe que puede escapar, él va a correr como un cabrón. ¿Sabes? En línea recta. Esa es. <risa> Aún así pinta demasiado bien para Kings esto. Ojo, la cállate, 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 cállate. Muy buena, esta es muy buena. Cállate que el tweet dice que no, que no, Warchi, que no. Anaí la han hecho muy bien. Esa es la que le querían hacer al tweet, de hecho, ¿eh? Estaban esperando a esa. Cuando venga a hacer el tonto, pum, no capo. Crackenazo en la frente. A tu puta casa. A tu puta casa. Y esa kill súper importante porque es encima del tío que iba 2 a 0, ¿eh? Uh, la cenita. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, espérate. McDonald's, me apoyo. Me ha a mí antes el tuyo, tío. Tener porquería ya, ¿ves? Sí, qué locura. Tener porquería. Ah, lo que te contesta. Un hombre que flipa. Y tú la mitad. Aprovecha, guarda la ira, la Uh, ese Kraken ha estado muy al límite, ¿no? Está muy al límite, pero ha sido muy clean, ¿eh? La verdad, se ha muerto. Se ha puesto a hacerle bodyblock muy bien, ¿eh? Un ice ha echado. Pero bueno, igual, ¿no? Pues, podría haber sido mal. Maybe they can add a little bit more as Big Man Tings makes a quick rotation. Bueno, cuidado con los escarabajos, eh. Que lo hemos dicho, que cuando van por detrás esta gente parece que despierta de repente. Pero si no empiezan por detrás no se sienten cómodos, eh. Joder, tío. Hachi el late mejor que Anur. Sí. Hombre, igual Anur con el 1 tiene mucha autoridad, pero. El 1 de Anur es muy bueno, sí. Stuart se hace todos los draws, tío. No he visto a Netroid hacerse un draw. Te lo juro, ¿eh? Entonces. Los putos dos de Zu. Pero no entiendo. O sea, es 250 de pasta para el equipo, tío. No entiendo. Todos los dragos, todos, ¿eh? Se los ha hecho de, la, de las partidas, creo yo. O al menos no la han enfocado mientras se lo hacía. Se puede ver arriba, ¿no? Bueno, sí, sí, pero no me he fijado. No os voy a engañar. Dream level 8, ¿eh? La cosa que Genetics es muy buen pick, eh. Un Chintian es muy buen pick para, para enterar al pose. Me refiero para. ¿Sabes? No puede hacer esa presión que le gustaría, ¿sabes? Me cojo al support y me lo crackeneo, ¿sabes? Y eso es muy típico. Cuando tienes un pose, tirale crack en al cooldown al support, ¿sabes? Aquí no lo tiene tan fácil. Tampoco a la Nur tampoco le puede pegar. Como no le pilla al, al tweet todo el rato, que no tiene bits. El variety, Yo creo que se van a centrar en el Twiggy Variety, los Kraken, ¿sí? Toda la partida. La, ha visto a ulti de Buster. Eh, sí, se la ha visto. Mola mucho, tío. Un guapa. Mira el perro como viene aquí. Arriba. No, hombre, el perro aquí. Comí comida. Madre mía, tú. 
Eso lo estoy forjando, eh. Estaba bailando muy bien, si le llegaba se moría. Pero le metía un mal uno de esos que te hace más daño de lo que te esperas y te mueres, eh. Aún así, Solar Troll está teniendo una serie espectacular. Se merece ganar, tío. La verdad. Bueno, la partida de la Nai me dio medio, eh, Marquitos. Bueno, tampoco. Pero se ha remontado todas, tío. Empezaba flojo, pero remontaba. Sí, cabrón, pero bueno, no, no puedes hacer eso. Eso es horrible, cabrón. Ya, ya, no puede empezar perdiendo de paliza. Buena Goldo. Muy clean esa gold. La verdad. Esto final, estos son cuartos de los playoffs. Mañana hay semis y el domingo final. Ya la acabó el Twig. <risa> Hermano, ¿por qué no puede blinkear, tío? Una, un blink multi de game, loco. Con lo bien que ha empezado el Twig, tío. La verdad es que está sin bits y se lo están castigando muy fuerte. O sea, no está tirando nada bien las cosas. Anda el mundial en enero, sí Pero antes que el mundial van en diciembre Los clasificadores para el mundial Del 14 al 19 De aquí clasifican dos De estos playoffs Pero hay que clasificar seis más ¿Qué se clasifican los dos primeros? ¿Sí? Yo pensaba que eran los cuatro primeros Cuatro, no, hombre. Y lo, y lo jugaban eh, el equipo de Vaporis, Adatin, los, los Valkyrias y los Oni Warriors. No, no. Y los son que pierdan de aquí. Son diez equipos, son diez equipos en, en los qualifiers. Ya, ya. Son seis días de competi, ¿eh? Es una puta locura. Ya, es muy raro. O sea, eso va a ser... A ver, el Mundial pasado fueron como siete, también te digo, ¿eh? Fueron seis, siete días también, porque hicieron... ¿También? Es que lo hicieron todo junto, creo, ¿no? Claro, lo hicieron todo junto, exacto. Ahora, lo han separado, cosa que está bien, pero, coño, luego el Mundial va a ser como muy corto respecto al pasado, ¿sabes? La de Vietanes quedó fuera, no, la de Vietanes está en semi, mañana juegan. Yo me comí el día anuncio en menos de una hora, pero ¿qué pasa? ¿Le estás dando al F5 para comértelo o qué pasa? Porque te aseguro que no puedo poner literalmente 10 anuncios en una hora. Uh. Hombre, yo creo que con el spring y la ulti del Troy para que no se comiese el slow no hacía falta que ultease el aire, pero bueno. ¿Qué hace el Twig? Pues mierda. Cuando juega Paul mañana. ¿Me puedes resumir el set de los Dragons? Los Balls parecían las Valkyrias. Y los Dragons eh, jugaron bien, punto de más. Creo que es un buen resumen. Buena ulti sobre el troll. Estupenda ulti sobre el troll. Hey, chavales, que si no os gustan los eh, anuncios podéis suscribiros o mirarlo en la página oficial, tío. O sea, 
Yo pongo anuncios porque... Se están quejando, que Qué pesada la gente que se queja de los anuncios, tío. Que yo, ¿qué te crees? ¿Que está aquí content de gratis o qué, tío? Es que yo me quedo calvo, tío. A los anuncios me pagan. Los sub me pagan. No quieres anuncios, tienes sub. Si no quieres ni sub ni anuncios, te jodes, tío, y te vas a otro streaming, loco. La gente no entiende, Marquitos, tío. Se ha comprado la Relic Dagger, el, el Inbounet, y la ha forzado con un Blink Culti de puta madre al, al Uller. Tiene pinta de que le van a buscar ahora, pero ahora no, sé la ball, es, sí. no sé si va a tiempo, though. No me paga Pessi, me paga Twitch, gente. A Twitch. Yo no elijo el anuncio que sale. Lo elige Twitch, obviamente. Y no yo pondría siempre el más caro. <risa> While Variety zones the other three of the Scarabs here. It'll be the dual lane rotating back over in towards their lane. The Primal Fury started up, but SOT may have been able to do it. Oh, yes. 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 Lo que no tenía que haber hecho es ni ir a mirar Por si no vais a defenderlo ¿Sabes? No tiene sentido Ya, es que ¿para qué coño vas? En plan, te gastan En el, en el, en el peor de los casos Te mueres Y en el mejor te gastan bits O sea, vale, tío Para nada, ¿sabes? Porque vas a ir a mirar Sí, sí, sí Porque otra cosa no vamos a hacer Vas porque a mirar cuando, mientras porque se saltar no vas a saltar Exacto. Blinkear menos. Otra, otro pitch que fuerza el inbound, eh. Para luego volver la teamfight. Mm. No están jugando a round esos pitch gastados, tío. También te digo que van 5 acá abajo, eh. Está complicado. Ah, claro, ahora sí, con la gol y demás. Ya, pero antes de la gol irían como 4, tío. Nah, yo creo que eran como 3, o mucho. No me he fijado, bro. O sea, antes de la teamfight de la gol, Warchi yo creo que eran 3, como mucho. Sí, serían 3, porque iba 2-0 el otro. Probablemente. 3-5 se nota mucho, eh. Si el neto y tiene el sprint, pensaba que lo tendría el genetics, tío. Hombre, ¿para qué quiere una X? Pues para ulti el Hachi, para ulti la Muzen, para el Kraken. Supongo que con el sprint se puede librar del Kraken, pero. Eh... De, de medio daño del Kraken, pero no de todo. ¿eh? Hombre, si se lo tira justo, yo creo que sí. Bueno, no. Habría que verlo. También te digo si puedes ir a comprar una binding, ¿sabes? Eso que mierda es el binding, tío. Por eso me gustaría saber a mí también, te digo. Genetics goes in with the ultimate, but doesn't find anybody. He'll just spin in place and has surrounded three players chasing him down. Qué bien el Genetics. Yo creo que puede morir. Ya la ha cagado. ¿Pero qué haces? Si yo. ¿Para qué te giras a meter un knockout? Y se salva, tío. Uno de vida. ¿Para qué te giras para meter un knockout? Si solo tienes que correr para adelante, loco. Si está claro que te van a meter ulti en la boca. De verdad, tío. Así se salva el cabrón igual. Ya, por eso o se ha tirado. Ha fallado la ulti y luego ha pillado un passing súper bueno. Le elogio y me hace una mierda a los dos segundos. Ya no te elogio más. Ya, ya, ya. La verdad es que me esperaba un Big Man Teams carreando en plan 20 ceros, ¿sabes? Chimpín. Qué mala, qué mala son las expectativas. Cabrón, pero ¿no viste la partida que jugó con la gel al principio? Sí. Que se, o sea, le bajaron al 20%, le subió otra vez el escudo al full, le bajaron otra vez el escudo 
y le tuve que ultear el Kepri la ulti y, y aún así, cabrón, perdieron la teamfight. Me ha quedado calvo. No esa la ganaron y acabaron la partida. No, digo lo de Karaps. Ay, ay, ay. O sea, es que... Mire, te refieres que tendría que haber jugado más cosas así, ¿no? Sí, bueno, podría haber abusado más de eso en vez de pillarse una night de mierda. Sí, sí, es que yo no entiendo por qué no juega era. Hombre, Warchi, igual una era es una mierda, ¿sabes? No sé yo, ¿eh? Pero el Tiamat con el escudo, tío, o, o yo que sé, algún pick de estos top, ¿sabes? Vale que no te vayas a poner a jugar un Merlin, loco, pero... Eh, no sé. Algo de ese rollo, ¿no? Es muy low, ¿eh? Pero han maqueado todos, así que ya está. Parece que se lo van a llevar Kings, tío. O sea... Hemos visto antes a los Solar hacer mierda con 10k por encima, pero esta partida no tiene pinta, ¿eh? Que vaya a ser al contrario. ¿Eh? Con el buco de Death, un rife. El que no Digo que no parece que va a ser como la de antes que hemos visto ah, de los no, no de remontarla. No ¿sabes? creo, no creo. Capaz que sí, porque el Twig se marca un Twig o algo random, pero eh, como lo de Scar no sea un, un backdoor random también, no creo que pierdan. Vamos demasiado por encima, tienen mucha, muchos CC, muy buena team combat y al Fenix también y demás. No creo que se le escape. No suena poco realista que se escape este game, la verdad. De hecho, aquí van un poco tarde, la verdad. Por lo menos esta dura poco. Es que, tío, esa build del Poseidón me da toda la grima, ¿eh? Es que, ¿con qué hace con el Binding? No lo sé. No lo sé, la verdad. No lo entiendo. Harán tier 2, gold, vaqueo, piro y esperar. Es que todavía les queda mucho fire. Yo creo que deberían pushear, vamos. Mm, tienen dos minutos de fire enteros todavía. Por eso, yo creo que deberían pushear un poco más todavía. Bueno, van a hacer gold y push, yo creo, ¿eh? Sí, sí, gold sí. Back y push, gold y no, push no, y push deberían pushear. Bueno, vale, sí, sí, sí. Pues no. Deberían ir ahora con la Oni Wave, quizás. Es que no sé si la tratimos. ¿La Oni Wave dónde está? Sale la próxima, porque ah, vale, vale. la otra. ¿Habrá esperado? ¿La habrá esperado el timer? Eso sería muy bueno, ¿eh? Si lo hubiera hecho aposta. Hacer esa aposta sería la hostia. Muy poca gente lo hace en el Mai de esas cosas, ¿eh? sinceramente. Eh, yo no lo he pensado nunca. ¿no? O sea, en el Mai muy poca gente hace, por ejemplo, lo de retrasar waves. De eso de cómo hacer un slow push. ¿Sabes cómo se hace mucho en el LOL? Eso es que es un coñazo, Warchi. Somos muy poco pacientes en el Mai, tío. Por eso, por eso. También te digo que en el Mai, en el low push te digo que se, se limpia de una wave. ¿Sabes todo? Entonces es como, vaya mierda. Me lo ocurra un en flipa para que vaya un tío y le pega una skin, ¿sabes? Marta. Queda otro set ahora y ya estamos. La verdad es que el solo troll puede hacer ahí un pil poniendo el puto murito ese de los cojones, tío. Sí, pero se lo cortan, cabrón, del tirón. Bueno, tienen que cortarse. Cabrón, una hacha ahí en la boca, tío. Un pavo que no se mueve. Root hacha, eh, ha muerto. Se mueve para hombre, si le meten root, sí. Es un root de Lerlan ahí, ya está. Mira el fin de medio, eh. No, bueno, que se ponen a hacer mierda. Mira el inmóvil, mira el inmóvil, mira el inmóvil. Aegis, bueno, es que se Kraken, ya sí, pero es que pierdes el potencial de matar a un frontline. Para gastarle un activo a un carry que no va a morir nunca, yo creo. Por como tienen la, la team comp y, por, y están demasiado por detrás. Ya, también te digo, se ha comprado con los pedan para buscar muchas veces eso. ¿eh? Sí, y en esto con Bainy también. Cuando quieres jugar los Jade mañana, con tanta El Chrome no me desagrada. A mí tampoco. Si, si la idea fuera buscar ya, ¿sabes lo que quiero decir? Tienes que estar ya prácticamente buscándolo otra vez, porque si no, no sirve para una puta mierda, ¿sabes? Oh. 
No sé, aún así es que el Poseidón ese ha salido como el orto, tío. Mira que ha metido algún buen crack en al, al Twig, que Twig literalmente va 2-3-2 desde el principio de la partida, ¿eh? O sea, no ha hecho nada más, tío. Se ha muerto al principio, el Amuzen también. Pero es que han sido unas tompeadas como objetivos, ¿no? Porque van 5-5 y les sacan una burrada, tío. Sí, cabrón. No tienen tier 2. Lo multiplica, cabrón. Se han hecho dos goals. El fire. Este fire que también se lo van a hacer. Ya, el piro. Es que es una burrada ¿eh? lo que le sacan. Y el farm, vaya. Que y las kills de los Scarabs han sido intranscendentes. Los de los Kings, la, la, la primera han sido la más importante porque de ahí sacan más farmeo. Y luego, bueno, una, un piqueo random ahí en la gol. Pero vamos. Tienen que darlo todo a ver qué pasa. Es este tío. No sé por qué Solar Troll se está haciendo defensa mágica al 2 Y se la ha dejado ahí para siempre Por lo menos hace un pestilón, loco Si ya sabes que tienen poco daño mágico Ya, quizás hace un bulwark, ¿no? Es mira, ¿por qué están mirando ahí exactamente? Para que tarden más en hacérselo Pero si está el pose en la puta izquierda, tío no sé, la verdad. Es que ahora van a morir aquí, probablemente, en este chaseo. Bueno, creo que el Tuga tiene una ulti al aire. Mira, Sol Troll. Le están cancelando la ulti un rato. Mira, ulti. Ojo a la Winged. Y le gasta las bits. ¡Ojo, Hugh y el Detroit! Todo el mundo andando para adelante, cabrón. En fila india, ¿la has visto? Pero es que todo se debe Creo que es el único daño que ha hecho la partida O sea, también te digo, todo se debe a esa puta mierda de decisiones Que vayan a farmearse el mapa Si saben que van a perder ya el Fénix O sea, el... El... El Fire que hay decisiones que no puedo comprender de ninguna manera O sea, ¿por qué hay cuatro tíos intentando defender un Fire? Pero tampoco entran ¿Sabes lo que quiero decir? No entran es como colega ¿Qué coño estás defendiendo cuatro tíos? Y encima justo el pose se asoma en la izquierda Para decir, hacernos all in ¿Sabes lo que digo? Es como... No entiendo nada